so did not alter the terms of their commitment by any alteration. The Muslims had to withdraw and retreat up the slopes of the mountain Uhud, while the pagan Mushrik Arabs returned, saying that they had won the battle. After the Battle of Uhud, some of the Sahaba wondered why and how they could lose with the Prophet among them. Allah revealed, why is it that when a single disaster struck you on the day of Uhud, although you had struck the enemy in the Battle of Badr with one twice as great, you said, from where is this? Say it is from yourselves. Indeed, Allah is over all things competent. When the Muslims returned to Medina, the Prophet ﷺ rested at the mosque, while the people of Medina, the helpers known as the Ansar, from the two tribes Aws and Al-Khazraj, took it in turns to guard the mosque. The next morning, the Prophet ﷺ told the Muslims The messenger after injury had struck them. For those who did good among them and feared Allah is a great reward. The mountain Uhud were still injured, but they prepared themselves again for the battle. The Prophet وسلم, was also still hurt and his shoulder was injured. Jabir did not fight at Uhud, but he was eager to go on this day. Jabira had to look after his seven sisters on the day of Uhud, so he couldn't be there. The Prophet and his companions, the Sahaba, travelled about eight miles outside Medina, while the army of the pagan Mushrikeen was not far ahead, camped at Roha. The Prophet instructed the Sahaba to spread far and wide and to gather as much wood as possible. By sunset, they had about 500 beacons lit, and the flames of these beacons could be seen from a long distance. The pagan mushriks thought that the army was huge and camped there. Some of the pagan mushrikeen wanted to attack Medina, but they had all decided to return to Makkah. Abu Sufayan sent a message to the Prophet with some riders, saying that he would come after him and his companions, the Sahaba. Upon hearing this, the Prophet replied with, Sufficient for us is Allah, and what an excellent guardian he is. On Monday, Tuesday and Wednesday, the Prophet and his companions, the Sahaba, were based at their camp, lighting beacons each night. They also gathered fruit, and Sa'ad bin Ubadda loaded 30 camels with dates. On the Thursday, they returned to Medina. Allah says that he fulfilled his promise until Thumma 
When you lost courage and fell to disputing about the order given by the Prophet and disobeyed after he had shown you that which you love, among you are some who desire this world, and among you are some who desire the hereafter. Then he turned you back from them, defeated, that he might test you. And he has already forgiven you. And Allah is the possessor of bounty for the believers. Washi, who killed the Prophet's uncle Hamza at the Battle of Uhud, later became Muslim. The Prophet wasalam, didn't like to see Washi, as it reminded him of what he did, but told Washi, Go and fight for Islam as you fought against Islam. Washi would later be in the battle against Musayli al Qadab, the false prophet, and Washi played a part in putting Musaylima to an end. Allah says, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ Verily, good deeds wipe out bad deeds. That is a reminder for those who are remember. Lessons from the Battle of Uhud The Battle of Uhud was not a loss for the Muslims, it was still a success. There are many lessons from the Battle of Uhud. 1. To not listen to the Prophet's guidance is a cause for ruin. 2. It is Allah's wisdom that you win sometimes and do not win sometimes. 3. When the Sahaba did not win, this made them humble and turned to Allah. 4. It's not promised that Allah will always make you win. 5. If you win all the time, it can make you arrogant. 6. To not think about the small things that you can get, as there can be bigger things to get later. 7. Not to be greedy. 8. When things are difficult, always trust in Allah. 9. Allah will test the believers to show the true, real and sincere Muslims from the hypocrites, the munafiqeen. 10. Beware of the hypocrites, the munafiqeen. 11. Truth will always win against falsehood. 12. To always be brave and have courage. Muslim men and women, Muslim boys and girls. 13. To always be strong, even when you don't win. 14. To be steadfast. 15. To always be kind to people, even if they make mistakes. Jazakumullah khairan for watching. For more, tune in to our next episode on the Muslim Kids Show. Stay safe and we hope to see you next week on the Islamic History Show. Barakallahu feekum. Once again, a smashing job, Mariam. Alhamdulillah. Thank you so much. Right, guys, this is your chance to win some really cool prizes. We've got some goodie bags that we just don't know what to do with. And we're figuring that maybe you guys will make the most of it. In this goodie bag, you're going to get a Muslim family coloring book, some lovely pencils to color it in with, and one of our lovely drinking cups. What do you have to do to get that? I'm going to give you a number that you can call and donate to Islam for Death. Any donation over £25 and you will get that goodie bag. What is that number? It is 03,000. 
triple nine seven eight six and you want to know what those prizes are in a bit more detail then watch this video In this blessed month of Ramadan, join the Muslim Kids Show in providing our deaf Muslim children with Islamic education and programs. A Sadaqa donation of £25 will not only be providing essential Islamic help for deaf children, but you will receive a charity bag full of goodies, such as a Khalil Muhammad Muslim Family Coloring Book, crayons, and of course, a snazzy Muslim Kids Cup. Call our 24-hour donation line on 03000 99786 to make your donation or go to our website themuslimkidshow.com support deaf muslim children and get your charity bag now on the muslim kid show ramadan special bless and be goodies galore goodies galore just wait for you remember that number oh three thousand triple nine seven eight six and if you want to know more about islam for deaf be sure to go to their website it's easy to remember islamfordeaf.co.uk you can also make donations over there check out some of their videos they're doing some really amazing jobs mashallah right guys let's get down to the meat and bones of our show today that fact video all about tarawee <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome once again to another fascinating episode of Ramadan Facts. My name is Khalil Muhammad and today we will be talking about Taraweeh. One of the most blessed and beautiful aspects of Ramadan that comes to us during that special time. In the special prayer known as Qiyam or Taraweeh, the Taraweeh prayer helps the Ummah and all the Muslims to get together and pray. Regardless of gender, race or age, it is a very spiritual time and it reminds me that prayer always gives peace to my soul. However, there is more to this special prayer than you may have thought. In today's video, I will be sharing with you some interesting facts about the Tarawih prayer. Tarawih is conducted after every evening's last prayer, Isha, during the holy month of Ramadan. Tarawih is derived from the Arabic term meaning to rest and relax, as it is seen as a special form of Salah. These special prayers involve reading long portions of the Quran as well as performing many rakats. After performing four rakats, one sits for a brief period to rest before continuing. During the standing portions of the prayer, long sections of the Quran are read. The Quran is divided into equal parts for the purpose of reading sections of equal length during each of the Ramadan nights. So, one third of the Quran is read on successive evenings. The aim is to read the entire Quran by the end of Ramadan. Tawri prayers commonly take place in mosques where Muslims pray in congregation. Although they may not be compulsory, Tawri is strongly recommended during Ramadan. Rakats vary from 14 to 20 cycles, depending on the Imam leading them. According to a hadith, however, Aisha, may Allah be pleased with her, is reported to have stated that the Prophet, peace be upon him, would not perform more than 11 or 13 rakats on any given day. This narration shows that Prophet Muhammad, peace be upon him, led the congregation of the Tawri prayers during these three nights of Ramadan. Pertaining to the same nights of Ramadan, Aisha, may Allah be pleased with her, narrated the following. After these nights, the 23rd, the 25th, and the 27th, the congregation grew to a very large number on the 29th night. The Masjid of the Prophet, peace be upon him, had become filled to capacity. On this night, the Prophet, peace be upon him, only came out to lead the people for the Fajr prayer. After the Fajr prayer, the Prophet stated, I knew that you had gathered for the night prayer, but I feared that this prayer would become compulsory upon you and you would find it difficult to fulfill. Sahih Bukhari this hadith of Prophet Muhammad shows the grandeur of the status of Tarawih. The Prophet avoided offering it in congregation just because he feared that it might become obligatory and then the people of the Ummah would find it hard to follow. 
As far as the number of tarawih rakats performed by the Prophet, peace be upon him, is concerned, there is a number of opinions regarding the number. Some say the number was 8, some say the number was 12, while the others say it was 20. Although the majority of Muslims follow the 20 rakats in tarawih tradition, however, none of the schools of thought contradict on the importance of tarawih in the month of Ramadan. How did the prayers become a sunnah, you ask? Well, in the last year of the Prophet's life, he started praying tarawih in the night. Some people prayed with him that night. Since word spread about this, more and more people started coming to the prayer. By the fourth night, the mosque was packed with people wanting to pray tarawih and waited for the Prophet. However, the Prophet did not go because he said, Nothing prevented me from coming out to you except the fact that I feared that it would be made obligatory upon you. Therefore, this prayer became a sunnah because not everyone would be able to pray tarawih every night. Tarawi prayer is not only the source of reward by Allah, but also has many spiritual and physical benefits, such as improving physical and emotional health. The gentle ups and down movements, including sujood and ruku, performed while praying, improves physical and emotional health, as well as enhances the endurance of the person praying it. It has been reported that people who fast the whole day and then perform tarawi prayers at night feel more prosperous. Tarawih can also help strengthen the muscles of the elderly. As people get older, their physical exercises decreases, which results in thinning of their bones. The repeated movements during tarawih prayers improves the joint flexibility, muscle strength and tender power. So tarawih prayers improve stamina, self-confidence and self-respect of the elderly people in being self-sustaining. Another advantage of Tarawih is to encourage visiting the mosque, where we offer special prayers and congregation. Tarawih prayer gets all Muslims together from different walks of life in one place. Tarawih prayer also brings unity amongst Muslims from all over the world. Practicing the acts of offering this special prayer for the entire month of Ramadan strengthens Muslims' faith and encourages Muslims to do what pleases Allah subhanahu wa ta'ala and what makes him happy. Well, that's it from us today, inshallah. We hope you enjoyed this episode of Ramadan Facts about Tarawih. And if you did, be sure to join us next time. Also, don't forget to visit our website, themuslimkidshow.com for much more. Guys, take care. Speak to you soon. Salaam alaikum. Allah ibn Amr radiallahu anhu reported that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, The merciful will be shown mercy by the most merciful. Be merciful to those on earth and the one in the heavens will have mercy upon you. This hadith can be found in Sunan at dimradi Oh, fantastic facts about Tarawi. I remember my very first Tarawi. I was standing there. I didn't know what they were doing. I, think, I was praying and they were going up and down, up and down. They stopped. And they're going up and down and they stopped. I said, what, what are they doing? It's only about half an hour and we finished. I asked the guy, what are we doing? I said, that's Tarawi. That was my first time. That was my first experience with Tarawi going up and down as well. But I absolutely loved it. If you do get an opportunity to do Tarawi this year, by all means, make sure you go along. Anyway, guys, that is our show for today. Thank you once again for joining us. You have a fantastic Ramadan. Speak to you soon. Take care. Assalamu alaikum.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام فضیلت تا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك 
وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ اے اللہ اے تلاش کرنے والوں کی منزل اپنی عنایت کے صفحے میرا شمار ان لوگوں میں کر دے جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان میں سے بنا دے جو تیرے کامیاب بندے ہیں اور مجھے ان میں شامل کر دے جو تیرے قریب ہیں آمین او اللہ آن دس ڈے امنگ دوز ہو ریلائی آن یو فرام دوز یو کنسیڈر سکسیزفل اینڈ پلیس می امنگ دوز ہو آر نیئر ٹو یو بائی یور فیور او گول آف دی سیکرز Abu Musa radiyallahu anhu reported that the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said verily the parable of the guidance and the knowledge that Allah azza wa jal sent with me is the likeness of rain falling upon the earth among them is a good group which receives the water and thus there is abundant of growth of herbage and grass among them is a barren land which retains the water and thus Allah benefits people from it they drink from it and graze their animals and it falls upon another group which is only abysmal it does not retain water nor does herbage grow such is the parable of one who understands the religion of Allah azza wa jal and benefits from what Allah sent with me he learns and he teaches such is the parable of the one who does not raise his head and does not accept the guidance of Allah azza wa jal sent with me And this hadith can be found in Sahih Muslim wal Bukhari. موبائل <laughs> مہربانی <laughs> 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 
नल के तो परेशानी है डाढ़ी परेशानी है हम साया कोई एक जहाड़े दू जहाड़े कोई भरने रुगाना तो कोई नहीं भराने दा आखर आपनी शाय आपनी हो दिया मेहरबानी होने दी नल का ला रही तेरे السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتہ ہو اسا خوش قسمت لوگ ہوں جو ساری خیر و پرنشہ نالیں دی انہیں دی خیر و برکت دی نال انہیں دی پیسے نال اے سارا کام ٹھیک ہے اسا کنے غریب بندے ہاں سے سارے کلو بیا کوئی چارہ کہنا پانی دا وسیل دا مسئلہ بڑیا بیا اسا انہیں دی خوش نصیب انہیں کو اللہ خوش رکھے اسا انہیں دی خوش گوار خدمت واسطے یہ جرہ کام کار دیتے ہیں باقی سب اللہ انہیں کو دوئیں بیٹھے دیں اللہ انہیں خوش رکھے اللہ انہیں کو بات رکھے جائیں کام کرتے اور جائیں سا گولائی کروا دیتے ہوں جی لکھ لکھ مہربانی ہے شکریہ انہیں دا الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الخير فونديشن كي أبيل مسلسل جاريه ورحم روزانا يهان پر آبك سامن الخير فونديشن كي انهي أبيلو کو لے کر آبك سامن حاضر ہوتے ہیں مختلف پزنٹز آتے ہیں آپ کو ترغیب دیتے ہیں انکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو ان أبيلو کے اندر حصہ لینے کے لیے جو ہے پوزوش ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کر ان اپیلوں کے اندر حصہ لیں یہی ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا کام یہی ہے کہ آپ کو ان کی طرف متوجہ کرنا ان اپیلوں کا جو ہے ان پروجیکس کی جو ہے تھوڑی سی انفرمیشن دینا پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی مرضی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے دل میں ڈالتا ہے یہ بات کہ آپ نے ان اپیلوں کے اندر حصہ لینا ہے تو آپ جو ہے اپیلوں کے اندر حصہ لیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے توفیق کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہے ہمارا کام جتنا ہے ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں we try to do our level best to get you as much information as possible and in the light of Quran and Sunnah in the light of the ayat of the Quran and the hadith of the Sunnah of Nabi Akareem صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اس کے اندر بڑھ چکر حصہ لیتے ہیں ابھی جہاں تک جو ابھی تک جو اپ ڈیٹس امام صاحب نے دی ہے اس کے حساب سے لگتا ہے الحمدللہ کہ آپ لوگ اس کے اندر ان اپیلوں کے اندر حصہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کی طرف سے کچھ کمی کوتا ہی نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے امید ہے کہ یہ سلسلہ اخیر تک چلتا رہے انفیکٹ یہ سلسلہ آگے جیسے بڑھتے جائیں گے دن جو ہے یہ سلسلہ اور بڑھتا جائے بکوز رمضان will come and go رمضان کے نو روزے نو روزے بہت سے لوگوں کے لیے نو روزے مکمل ہونے جا رہے ہیں یعنی کہ ایک عشرہ مکمل ہونے جا رہا ہے one third of رمضان is daily completed سبحان اللہ دیکھیں آپ کب رمضان شروع ہوا last week Tuesday کو شروع ہوا اور ابھی ہم دیکھیں تو ایک عشرہ مکمل ہونے جا رہا ہے یہی بات ہم کہیں گے دس دن کے بعد کہ دوسرا عشرہ مکمل ہونے جائے گا اور یہی بات ہم تیسرے عشرے میں بھی کہیں گے کہ تیسرا عشرہ بھی مکمل ہونے جا رہا ہے اور رمضان ختم ہونے کو آیا ہے مہینہ 
اتنا جلدی گزر جاتا ہے ڈیز گو بائی نائٹس گو بائی اینڈ سبحان اللہ منتھ گو بائی وی ڈونٹ ایون ریئلائز ہاؤ کوکلی وی آر گوئنگ تھرو دس منتھ ابھی دیکھیں یہ کووڈ نائنٹین کے ویسے پچھلا جو ڈیڑھ سال کتنا جو ہے مشکل رہا ہے لیکن ٹوینٹی ٹوینٹی بھی گزر گیا ٹوینٹی ون کے اندر ہم آ گئے اور اس کے بھی جو ہے چند مہینے گزر چکے ہیں چوتھے مہینے کے اندر ہم چل رہے ہیں سو دس از ہاؤ لائف گوز آن بر سسٹرز اینڈ ویدر یو چوز ٹو ڈو سم تھنگ اور یو ڈونٹ دن تو اپنے گزرتے چلے جائیں گے یہ رمضان بھی چلا جائے گا ویدر یو ڈو سم تھنگ اور یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ رمضان ول ناٹ ویٹ ٹائم ڈز ناٹ ویٹ فار اینی ون اینڈ دا مومنٹس دا مومنٹس آر گوئنگ بائی ٹائم از یو نو پاسنگ بائی وی آر نیئرنگ آور سبحان اللہ یو نو آور ڈیتھ ایوری سنگل منٹ ایوری سنگل آور ایوری سنگل ڈے ایوری سنگل ویک اینڈ ایئر اینڈ منتھ وی آر نیئرنگ آور ڈیتھ دس از دس از اے حقیقت یو نو دس از ریالٹی نو ون کین ڈینائی دیٹ اینڈ اف دیکھیں کتنے لوگ جو ہے رمضان سے پہلے چل بسے کتنے لوگ پچھلے ایک سال کے اندر چل بسے کتنے لوگ جو ہے رمضان پہنچتے پہنچنے تک جو ہے وہ چل بسے ان کو جو ہے رمضان کی جو ہے ایام ان کو نصیب نہیں ہوئی بعضوں کو کچھ دن ہوئے نصیب بعض جو ہے اس سے پہلے چل بسے دس از ریالٹی اینڈ دس از دا لائف سو وی نیڈ ٹو اف وی ہیو بین گیون دس اپرچونیٹی آف ابزرونگ رمضان اور یہ رحمت کا عشرہ ہمیں ملا ہے ابھی بھی رحمت کا عشرہ ہے ابھی بھی ایک دن اور باقی ہے ابھی یہ عشرہ ہمیں ملا ہے تو لیٹس چوز ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ لیٹس ناٹ جسٹ نو ویسٹ اٹ اینڈ لیٹ اٹ پاس بائی ود آؤٹ اس ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ تو دس از وائی وی ڈو دس اپیل اینڈ دا اپیل کنٹینیوز مارین صاحب از ود می ہیئر یو ہرڈ ہیم ارلی آن اقرا ود اقرا سبحان اللہ and uh, he is here with us on the appeal as well and together until at least iftar we will continue the appeal inshallah or iftar ke baad dusre chehre aayenge dusre presenters aayenge and they will say pretty much the same thing inshallah and uh, hopefully try to encourage you to donate towards our appeal inshallah over to molana sir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al karim اما بعد محترم ویورز محترم ناظرین محترم سامعین اور مکرم حاضرین ویلکم سب کو کہتے ہیں خوش آمدید سب کو کہتے ہیں آج اپیل ماشاء اللہ جس طرح روزانہ کرتے ہیں الخیر فاؤنڈیشن کے لیے اسی چینل پہ اقرا ٹی وی اسکائی سیون فور ٹو روزمرہ صبح سے لے کے شام شام سے لے کے رات تک اپیل ہوتی ہے ایک ہی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر جہاں پر ہمارے بھائی بہنیں ہیں جہاں پر کلیمت طیبہ پڑھنے والے ماننے والے ہیں جہاں پر مظلومین ہیں جہاں پر بچے ہیں بچیاں ہیں جہاں پر وہ لوگ جو سال بھر اسی مہینے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں ماہ رمضان کے لیے انتظار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں دنیا بھر سے لوگ چیریٹی کرتے ہیں چیریٹی دیتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ فدیہ جو روزے پہ استطاعت نہیں رکھتے روزہ نہیں رکھ سکتے استطاعت نہیں ہے فدیہ ادا کرتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ صدقہ کثرت سے دیتے ہیں خیرات کثرت سے نکالتے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ماہ رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر المواسات ہیں چونکہ ہے یہ شہر المواسات اس لیے مسلمان جہاں پر بھی ہو دوسروں کو دوسرے مسلمان کو دوسرے جو انسان ہیں انسانیت کو یاد رکھتے ہیں 
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات اللہ ڈال دیں کہ ہم روزانہ روز مرہ صبح ہو یا شام ہو شام ہو یا رات ہو جب بھی ہو ہم اپنے آپ کو منٹلی تیار کر دیں اپنے آپ کو فزیکلی تیار کر دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے ڈونیشنز دیں گے ہم اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے انفاق کریں گے ہم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ حسب توفیق پیسہ خرچ کریں گے اور کیوں کریں گے اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کیوں کریں گے اس لیے کہ ہم یہ حقوق العباد ہیں ہمارے جو باقی انسان ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے میں نہیں جانتا ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے میں تک نہیں جانتا لیکن یہاں بیٹھ کر صرف اس دین کے لیے اس دین کے خاطر اور اس کلمت طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اس کے خاطر یہاں بیٹھ کر ہم اپیل کرتے ہیں اور یہ دین یہ جو دین ہے یہ جو دین ان اسلام ہے اس اسلام کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں اس دین کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں اور اس لیے کہ اس قرآن کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں کیونکہ اسی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی آیات ہیں جس میں صدقے کے متعلق باتیں کرتے ہیں جس میں خیرات کے متعلق باتیں ہوتی ہیں جس میں زکوٰۃ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں ایک دوسرے کو جو ہے لک آفٹر کرنے کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے ہم ایک دوسرے کے لیے لحاظ کرتے ہیں لک آفٹر کرتے ہیں اس بارے میں اللہ سبحان و تعالیٰ باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بائی ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بائی ہیں تو یہ سب جو انفارمیشن ہے جو علم ہے اسی قرآن کے اندر ہے پھر احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیشتر احادیث ہے اسی کے متعلق صدقے کے متعلق خیرات کے متعلق دینے کے متعلق تو میں ہمارے سب ویورس سے یہ اپیل کروں گا کہ آج بھی آپ اس اسی اپیل کے اندر آپ شامل ہو جائیں اسی اپیل کے اندر انشاءاللہ ابھی سے دوسروں کو شامل آپ کرائیں جس طریقے سے بھی ہو یعنی ان کو میسیجز دے دیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم سب ماشاء اللہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں لیکن جب اسی سوشل میڈیا کو اللہ کے لیے استعمال کریں گے ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے اور ہمیں کتنا ثواب ملے گا جب اسی سوشل میڈیا کو اسی اپیل کو اسی اپیل کی تبلیغ کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمیں کتنا ثواب ملے گا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں ہمارے سب ویورز آپ اس وقت جتنے بھی ہیں ٹی وی کے سامنے اس اپیل کو سن رہے ہیں اس اپیل کو آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو اس کو جو ہے آپ اوروں تک پہنچائیں اس کی تبلیغ کریں آپ فیس بک پر پوسٹ جو ہے اس کو پوسٹ کر دیں اور بھی جو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس آپ جس سے یوز ٹو ہیں آپ آپ استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو آگے اس کو جو ہے آپ ترقی میں لے کے آئیں ان ادر ورڈس پاس دس اپیل آن ٹو ادر پیپل کیونکہ وی وانٹ ہم چاہتے ہیں سب لوگ اس وقت انشاءاللہ اپیل کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں کچھ نہ کچھ حصہ آپ جو ہے اس میں انویسٹ کریں آخر کار ہمارے لیے انویسٹمنٹس ہیں جب تک ہم اللہ کے راستے میں انویسٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم آخرت کو انشاءاللہ ہم بناتے رہیں گے سو لیٹ آس انویسٹ فار دا سیک آف اللہ سبحان و تعالی اور آپ لوگوں سے فائیو ملین افطار میلز یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں اور یہ ایڈورٹیزمنٹس آپ ٹی وی پہ اقرا پہ آپ دیکھتے ہیں آپ یہ بھی یہ بینرز لگے ہوئے ہیں ہر ہر پروجیکٹ میں ہر ہر جہاں پر افطار کے لیے ہیں یا جو ٹرکس آپ ڈاکیومنٹریز پہ دیکھتے ہیں جو افریقہ کے اندر ہے لبنان کے اندر ہے ترکی کے اندر ہے سیریا ترکی بارڈر میں ہیں مختلف ممالک کے اندر بینرز لگے ہوئے ہیں کس کس چیز کی 
फाइव मिलियन इफ्तार मील्स जो हम खिलाना चाहते हैं हम एक साथ इंशाला सदका जारिया जो थीम है सदका जारिया माह रमजान को ही सदका जारिया कहते हैं क्योंकि माह रमजान इज द मंथ टू इन्वेस्ट इन सदका जारिया टू मेक एज मैनी सदका जारिया प्रोजेक्ट एज वी पॉसिबली कैन अगर इसी महीने के अंदर आपके मरहूमिन के लिए आपके लिए आप सदका जारिया करते हैं एक सदका जारिया नहीं दो सदका जारिया नहीं तीन सदका जारिया नहीं मतलब एज मैनी जितने भी सदका जारिया आप बना सकते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इनशाला उतना ही सवाब उतना ही मतलब के हम सब के लिए नफा है सब के लिए उसमें नफा है खास तौर पर आपके लिए नफा है अगर मैं तीन सदका जारिया एस्टेब्लिश करता हूँ इस माह रमजान में नफा किन को है नफा ऑफकोर्स बेनिफिट मुझे हैं मेरी फैमिली को हैं और जिनके लिए मैं सदका जारिया कर रहा हूँ उनके लिए हैं सो द मो सदका जारिया वी जो इन शह द बेटर इट इज द मो इस साल सवाब अब कितने साल सवाब कर सकते हैं दो इस साल सवाब तीन इस साल सवाब चार इस साल सवाब इस साल सवाब पे इस साल सवाब करते रहे दिस मंथ इज फॉर दैट इन शह जीरो थ्री थाउजेंड पीपल ट्रिपल नाइन सेवन एट सिक्स पे इतनी सारी कॉल्स करें इन आज भी फिर से इफ्तार से पहले इतनी सारी कॉल्स करें आप कि लाइन को बिजी कर दें और इन शाह फाइव मिलियन इफ्तार मील से ऊपर हम इनशाला पहुंच जाए ऑलरेडी अलखैद जो टीम वाले हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मसरूफ है मशगूल है बिजी है अब रात और दिन दिन और रात इसी के अंदर वो लगा रहे हैं माशा द इन्वेस्टिंग द टाइम इन द प्रपरेशन फॉर द गुरबा इन द प्रपरेशन फॉर द मसाकिन इन प्रिपेरिंग फूड पार्सल्स फॉर द पीपल जिनके पास वो खाने तक इफ्तार के लिए खजूर तक नहीं है इफ्तार के लिए पानी नहीं है उन ले उन लोगों के लिए यहाँ इंग्लैंड से बैठकर तैयारी हो रही है और मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर टीम वाले भी राउंड द क्लॉक जो है वो तैयारी कर रहे हैं दे आर प्रिपेरिंग ऑल दी पार्सल्स एन इफ्तार मील्स और दीगर चीजें भी इसमें हैं अगर आप लोग रमदान इसके अंदर सिर्फ खाने पे अगर हम खर्च कर लें सिर्फ लोगों को खाने के लिए अगर हम पैसा खर्च करते हैं हमें कितना सवाब इन हमें मिलेगा अब खुद अंदाजा लगा लें बहुत सारे माशाल्लाह लोग ऐसे भी हैं जो और प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे हैंड पंप है यानी वाटर वेल है जो है और भी सर मिल हैंडी क्राफ्ट है मसाजिद हैं यू नो एंड और और प्रोजेक्ट्स हैं घर बना के दे रहे देर आर सो मैनी अलखैर फाउंडेशन प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह जिनके अंदर आप खुद आकर जो है खर्च कर सकते यू कैन चूज योर प्रोजेक्ट्स any projects that you want to donate in invest in by all means up kare 03000 99786 pe calls kare bahut sare calls kare i want many many calls coming in inshallah kyunki line ko busy kar de this is the moment for each and every one of us is time ye jo mauka hai ye haath se na nikal jaye we should not let this time slip out of our hands bilkul nahi kyunki every second shuru ramadan ke andar maine yahi kaha tha phir se main yahi kahunga rozana bhi yahi kehta hu aur wo kya kehta hu every second every second maah e ramadan mein sarmaya hai jo hai every second is very important every minute is vital every hour is crucial so the more time we spend in khair inshallah the better it is for each and every one of us 03000 is the number over to mola huzaifa absolutely brothers and sisters you know this the month of ramadan is passing away or rightly so mona said uh rightly mona just said you know how quickly this ramadan is this is not you know this is not the day and the month to think about what we need to do yahan par jo hai agar aapne irada kiya hai usko kar guzre why because aap sochne jayenge usi mein jo hai din nikalte jayenge and this is one of the whispers of the shaitan he will keep on making you think and think and think karna hai nahi karna hai karna hai isi ke darmiyan aap jo hai you know the ramadan will fade away ramadan will go away so this is the time to do 
اس مہینے تو ہم نے جو ہے بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد کرنی ہے لیس فیڈ پیپل دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ہول یور سیلف بیک اس میں اپنے آپ کو روکنے کی پیچھے کرنے کی بالکل جو ہے قطع گنجائش نہیں ہے یہ تو موقع ہے کہ ہم نے آگے بڑھ کر دس از اللہ سبحانہ و تعالی ہیز گیون از دا اپرچونیٹی اگر ہم کو نہیں کرنا ہوتا اف اللہ ڈزنٹ وانٹ اس ٹو ڈو سم تھنگ تو یہ موقع ہی نہیں دیتے یو نو ہی ووڈن ہیو گیون از دس اپرچونیٹی موقع دیا ہے ہم ہمیں جو ہے رمضان کے اندر زندہ رکھا ہے وی آر ہیئر ان دا منتھ آف رمضان وی آر ہیئر ان دا عشرا آف رحمت ہم موجود ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہمیں اپرچونیٹی دی ہے اب ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں دس از اینٹائرلی اپون از دس از اینٹائرلی آن آور شولڈرز ویدر وی میک یوز آف اٹ اور وی ڈونٹ میک یوز آف اٹ تو ہم کتنا اس کا فائدہ اٹھائے دیٹس دیٹ ڈیپینڈز آن انڈیویجولس سو پک اپ دا فون زیرو تھری تھاؤزینڈ ٹریپل نائن سیون ایٹ سکس از دا نمبر ڈونٹ لوز دس اپرچونیٹی ڈونٹ لوز دس اپرچونیٹی اس کو بالکل جو ہے ہاتھ سے جانے نہ دے ہمارا جو ٹارگیٹ ہے فائیو ملین میلز اٹس اے ویری اٹس اے ریزنیبل ٹارگیٹ از ناٹ آؤٹ آف دس ورلڈ ٹارگیٹ از ناٹ اے ٹارگیٹ دیٹ وی کین ناٹ اچیو اور ریچ ویری ایزلی وی کین ڈو اٹ تھوڑی سی ہمت ہم نے کرنی ہے تھوڑا سا ہم نے جو ہے قدم بڑھانا ہے تھوڑا سا ہم نے جو ہے ہاتھ بڑھانا ہے اینڈ وی ول بی ایبل ٹو ریچ اٹ ان شاء اللہ بیکاز دا نیڈ ہیز انکریز پچھلے سال وی ڈیڈ تھری پوائنٹ ایٹ ملین میلز الحمد للہ ود آور فوڈ پیکس ود آور کچن میلز ود آور افطار میلز ویو ڈن تھری پوائنٹ ایٹ ملین ملین میلز لاسٹ ایئر اب تھوڑا سا اور بڑھا کے جو ہے ہم نے فائیو ملین تک پہنچانا ہے اینڈ اگین آئی سی دس یہ فائیو ملین میلز از ناٹ اے منیمم اور اے میکسیمم ٹارگیٹ یہ نہ سمجھے کہ ہم فائیو ملین تک پہنچ گئے تو دس سیٹ یو نو ویو ڈن ویو ڈن اٹ دس از جسٹ اے مائل اسٹون وی نیڈ ٹو اچیو دیٹ نو ماتھ واٹ یہاں تک تو پہنچنا ہے اس سے آگے بڑھ کر ہم جتنا بھی کریں وہ بھی اور اچھا ہے بیکاز دا اینڈ لائن از دا اینڈ جو بوٹم لائن کیا ہے کہ لیس فیڈ پیپل اگر ہم فائیو ملین سے چھ ملین لوگوں کو کھانا کھلا دے تو ہم نے کوئی نقصان تو نہیں کیا یو نو وی ہیو این ڈن اینی ہارم ویو ڈن بینیفٹ ویو ڈن فائدہ ہم نے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچایا ہے اگر فائیو ملین سے چھ ملین لوگوں کو کھانا کھلا دیا تو ایک ملین کو زیادہ کھانا ہی کھلایا ہے ہم نے ان کی بھوک ہی مٹائی ہے اور آج سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے سب سے زیادہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ لوگوں کو ہم کھانا کھلائے لوگوں کو جو ہے بھوک سے نکالے بیکاز وی ہیو ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز آف پیپل ہو آر ہنگری آن دس ارتھ آور برادرز اینڈ سسٹرز آر ڈائنگ بیکاز آف لیک آف فوڈ بیکاز آف ہنگر بھوک کی وجہ سے لوگوں کی جانے جا رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کھانا کھلانا ہے دیٹس دا اونلی تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو جب لوگوں کو بھوک لگی ہو تو ان کو کھانا کھلائے لوگوں کو پیاس لوگوں کو پیاس لگی ہو تو پانی پلانا ہے دس وہ وی نیڈ ٹو ڈو یو نو اف یو ہیو آل دا گولڈ ان دا ورلڈ بٹ ایٹ دا ٹائم آف فوڈ وین دے از فوڈ یو نو یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ایٹ واٹس دا یوز آف آل دا گولڈ واٹس دا یوز آف آف بگ ہاؤزز اف دے از نو فوڈ ان دا ہاؤس اگر کھانا کے وقت جو ہے کھانا نہیں ہے پانی کے وقت پانی نہیں ہے پیاس کے وقت پانی نہیں ہے دین آل آف دس از اٹ بین سو اف وی کین فیڈ مور دین فائیو ملین آل ویل اینڈ گڈ بیکاز دا نیڈ از دا اتنی ہی ضرورت ہے بلکہ میں کہتا ہوں ان یمن فار ایگزامپل آئی اسپیک ویری پیشنیٹلی اباؤٹ دا پیپل آف یمن اینڈ آل آف یو شوڈ آلسو بیکاز دا پیپل آف یمن آر ڈائنگ بیکاز آف لیک آف فوڈ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے ان کی جانے جا رہی ہے وی شوڈ ڈو ملینز آف میل جسٹ ود ان یمن جسٹ ود ان یمن وی شوڈ ڈو ملینز آف میلز اینڈ آل دوز پیپل ہو آر ڈوئنگ سم تھنگ یو نو آئی سی کنگریچولیشنس ٹو آل آف یو دیٹ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا پیپل آف یمن وی آل نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ وی آل نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ٹوگیدر فار این انڈیویجول از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گو ٹو یمن اینڈ یو نو میک ڈو فوڈ پیکس اینڈ میلز دیر تھرو الخیر فاؤنڈیشن یو کین ڈو ایز مینی میلز فار دا پیپل آف یمن ان شاء اللہ سو وی ول کنٹینیو آور اپیل آفٹر شارٹ بریک ہم آپ سے ملیں گے ان شاء اللہ آپ یو نو اسٹے ود ایز اینڈ ول سی یو آفٹر شارٹ بریک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
احنا مخيم المغازي مخيم من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين يبلغ عدد السكان ما يقارب 35 الف نسمه هذا المخيم مخيم فقير يقع في مناطق الشرقيه المهمشه في ما يقارب فوق ال 70% منهم تحت خط الفقر واحتياجهم كثير متوسع في ظل هذه الازمه الاقتصاديه الصعبه التي يعيشها اهل قطاع غزه وبالذات في ظل ازمه كورونا تفاقمت الأزمة الإنسانية وتفاقمت احتياج الناس للمياه فما بالك أنه أصبحت المياه هي عبارة عن سلعة سلعة تباع وتشترى وهذا المواطن صار مجبر ومنهك أنه لازم يحصل على أبنائه هذه المياه النقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد Respected people, respected viewers, respected uh, boys and beloved boys and girls, respected elders as Assalamu alaikum uh, once again peace and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon each and every one of you Allah subhanahu wa ta'ala keep us well. Allah subhanahu wa ta'ala keep us healthy. Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq so that we are able to participate every single day, participate on a daily basis uh, with Iqra television on the programs and the activities and the shows that uh, Iqra TV uh, airs. Uh, every hour, every uh, few hours, every so often, whenever you watch Ikra television, inshallah, your participation is a must with us. This is uh, the intention I want uh, you people to inshallah have and make. Today, <coughs> once again, appeal Al Khair Foundation for Al Khair Foundation live on Ikra television, Sky. 742 uh, with this in mind that we want to go across we want to touch uh, many many lives around the world this in mind uh, that we want to uh, go out there to all 33 countries and these countries are being increased uh, more countries are being added to the list so that Al Khair Foundation uh, through uh, the efforts of Al Khair Foundation, inshallah, uh, your donations, uh, our donations, our hard uh, work here in the studio, inshallah, will go extremely, extremely uh, far indeed. Allah subhanahu wa ta'ala give us all the understanding, give us all the tawfiq, give us all uh, the, uh, the willingness and the uh, desire uh, and to come forward and to give and to donate as much as we possibly can once again uh, today, tonight, till uh, late, till Sahari, inshallah, uh, th throughout the day. Matlab subah se leke, jab appeal start hoti hai, until Sahari tak, mashallah, viewers amare saath dete rehte hain, aap jo hai calls karte rehte hain, 
आप औरों को बताते रहते हैं एंड दिस इज अ वे वी कैन रियली मूव फॉरवर्ड क्योंकि जब एक साथ हम काम करेंगे जब एक साथ अपील के अंदर लबेक आप सब कहेंगे जब एक साथ मिलकर अलखैर को इन हम वो चांस देंगे कि वो जाके डिलीवरी करें तब जाके आप देखेंगे अब हम खुद देखेंगे अब और अब अब वैसे भी इकरा टीवी पर देखते हैं जब आपको फीडबैक देते हैं यानी कहाँ कहाँ पर रमदान फूड पार्सल्स डिलीवर कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर मुख्तलिफ जगहों में जाके इलाकों में जाके माशाल्लाह फूड पार्सल्स दे रहे हैं मेरे साथ स्टूडियो के अंदर जो आप देख चुके हैं ऑलरेडी मौला हजीफा भी है और दोनों मिलकर और बाकी दीगर हमारे इसजा तो नहीं माफ़ करना जो हमारे साथी हैं और जो हमारे यानी प्रजेंटर्स हैं जो उलमा हैं वो भी साथ होंगे और दे विल ऑल्सो ट्राई द लेवल बेस्ट के आपको मनाने के लिए अभी ग्यारहवा दिन है वी आर इन द एलेवेंथ डे ऑफ फास्टिंग अभी सेकेंड आशरा हज बिगन ऑफकोर्स सेकेंड आशरा वी आर इन द सेकेंड आशरा सीकिंग फॉर गिवनेस फ्रॉम अल्लाह सुबहान तखफरत जो है दिस आशरा इज द आशरा ऑफ मखफरा आशरा ऑफ सीकिंग फॉर गिवनेस फ्रॉम अल्लाह सुबहान तशा सो Molana are you ready for another day of appeal another day of persuading and encouraging Yes alhamdulillah we've been ready and we've been doing appeals mashallah for several weeks now and we are ready inshallah till at least Eid ul Fitr Yes aur ye this uh, ye jo silsila hai appeal ka this will continue inshallah um and uh, we will come every day inshallah अगर अल्लाह सुबहान तौर ने चाह तो एवरी डे वी विल बी हियर टाइमिंग्स आर यू नो सोर ऑफ सेट बिटवीन एंड वी रोटेट बिटवीन आवर प्रेजेंटर्स सम कम अर्ली सम कम लेट एंड वी प्रेजेंट द सेम अपील टू यू द सेम केस टू यू अबाउट हेल्पिंग पीपल फीडिंग पीपल हाउसिंग पीपल लोगों की जो है परेशानी दूर करने की हम यू नो वी टोक टू यू and we present different projects in front of you jo al khair foundation kar rahi hai and uh, then we leave it up to you and we leave it up to you and we leave it up to allah subhanahu wa ta'ala aur jisko fir jitna jitna jo hai dil chahe however much you want to you wish to donate towards these project that's entirely up to you bahut se log hain jo ek package dete hain food package and bahut se log jo हज़ारों जो है पाउन खर्च कर लेते हैं फूड पैकेजेस पर और दूसरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर सो इट्स एंटायरली अप टू यू हाउ मच यू डोनेट कितना आपकी वो साइट है आई डोंट नो दैट मौलाना रैयान साहब ही डजेंट नो एंड द प्रेजेंटर्स वी डोंट नो व्हाट यू हैव द एबिलिटी ऑफ यू आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग बट यू नो एग्जैक्टली वट यू कैन डू वट यू कॉन डू आपको पता है कि आप कितना कर सकते हैं अल्लाह सुबहान व ताल को मालूम है कि आप जो है दे सकते हैं अल्लाह सुबहान व ताल नोज एंड यू नो दैट यू कैन डू मोर एंड यू चूज़ टू डू लेस ओ यू कैन डू यू नो यू कॉन्ट डू सो मच बट यू स्टिल चूज टू यू बाई हुक एंड क्रुक यू ट्राई टू डू मोर बिकॉज दे आर पीपल हु यू नो डोंट हैव मच बट दे स्टिल डू अ लॉट लुखा लुखा दाहिब के राम फॉर एग्ज़ाम्पल हत अबू बकर रजी अल्लाह त when nabi akram sallallahu alaihi wasallam was doing the appeal at the, at the time of the battle of tabuk you know he brought everything brought everything taraktu allah wa rasula he said i left only allah and his messenger in my house hat umar radhiyallahu ta'ala he brought half of his wealth subhanallah so allah subhanahu wa ta'ala knows and you know the people who are giving they know what they are capable of and what they can give and what they can't cannot give aur ye to dekhiye appeal hai isme this is optional jo farz hai wo to zakat hai wo to dena hai zakat to aapne ada karni hai that you should do like mr taqi usmani sahab he he says he mentions in an, uh, in a, in one of his books ke zakat to aap de bagair सवाब की उम्मीद रखते हुए क्योंकि ये एक फ़र्ज है जो अदा करना है जो हम 
آیتیں بتاتے ہیں صدقہ کرنے کی انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی دس از آل ریلیٹنگ ٹو دا ایکسٹرا صدقہ دا یو آر ڈوئنگ جو للہ ہم دیتے ہیں جو صدقہ دیتے ہیں ابو اینڈ بیون دا زکوٰۃ دا یو نیڈ ٹو گیو کیونکہ زکوٰۃ کا حصہ جو 2.5% ہے وہ تو فرض ہے ون آف دا فیلرز آف اسلام اینڈ یو کین ناٹ یو کین ناٹ ہائڈ اے وے فرام دیٹ یو کین ناٹ شائی اے وے فرام دیٹ یو کین ناٹ رن اے وے فرام دیٹ دیٹ سم تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو جو ایکسٹرا کرنا ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا للہ دینا لوگوں کو کھانا کھلانا تو یہ ہے وہ چیزیں یہ ہیں وہ آیتیں جو ان پہ جو ہے اپلائی ہوتی ہے ایون فار ایگزامپل فدیہ بھی جو ہے فدیہ اگر آپ روزے نہیں رکھ پائیں گے دس ہول منتھ اور قضا بھی نہیں کر پائیں گے تو فدیہ آپ کو دینا ہے دیٹس اگین کمپلسری مولانا یس 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 آف کورس تو یہ بھی تو ضروری ہے فدیا یہ تو نہیں کہ چلو فدیا آپ جو ہے ایک ایکسٹرا دے رہے ہیں یہ آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ پائے ایز اے کمپنسیشن یا اس کی تلافی کے لیے ہے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں جسے روزہ رکھنا فرض ہے تو اگر روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو اس کی طرف سے فدیا دینا بھی فرض ہو گیا گویا بالکل گویا ورنہ تو آپ کے سر پر سے یہ جو ہے ذمہ داری یہ ثاقت نہیں ہوگی تو یو نیڈ ٹو گیو فدیا تو ایون فدیا از سملر ٹو زکوٰۃ سملر ٹو سوم سملر ٹو صلاح جو آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے یو نیڈ ٹو ڈو اٹ بقی بقیہ جو ہے صدقہ کا ہے بقیہ جو نفل صدقہ کرنا ہے ایکسٹر ابو ون بی آن آل آف دس اس کے لیے جو ہے یہ ساری جو ہے فضیلتیں ہیں اس کے لیے یہ ساری جو ہے بینیفٹ جو بتائے جا رہی ہے وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں صدقہ کرنے کے جو فضائل ہے للہ دینے کے لیے مسجد کے لیے مسجد کے لیے جو ہے آپ صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے للہ ہے صدقہ جاریہ ہوگا یہ لیکن یہ جو للہ جو ہے پیسے ہوں گے بالکل صحیح ہے نا مولانا یہ صدقہ جاریہ از دی تھیم فور دس منتھ دس یہ اینی وے اور ویسے بھی دیکھیے صدقہ جاریہ is attached with us every single day rozana khas taur par agar hum jab tak hain in this world this mortal world of ours it's main samajhta hu hamare liye lazmi hai ki hum khud sadqa jariya kare we should arrange our own sadqa jariya ab ek sadqa jariya nahi balki do do nahi balki teen teen nahi balki char the more sadqa jariyas we can do the better it is for ourselves kyunki khud ke liye karte hain do you see what i mean to ye sadqa jariya will continue with us until the day when we stand in front of allah subhanahu wa taala that day sadqa jariya will help us to abhi sadqa jariya in other words is investments aakhirat mein jo invests aap ko karne ke liye keh rahe hain to this is The way forward, یعنی ماہ رمضان کے اندر ماہ رمضان کو منتخب کیوں کرتے ہیں صدقہ دینے کے لیے خیرات نکالنے کے لیے للہ دینے کے لیے زکوٰۃ وغیرہ وائی بیکاز آف دی حسنات ان دس بلیسڈ منتھ بیکاز آف دی ریوارڈ ان دس منتھ تو لہٰذا دیکھیے آپ لوگ سب لوگ ویوز ہمارے جو زکوٰۃ دے چکے الحمد للہ اب جو ابھی بھی باقی ہیں اب فوری طور پر زکوٰۃ کو ادا کریں کال سینٹر پہ کال کر کے tell them baqaida inko batayein ki zakat hai so that money will only be used for projects jin pe zakat lagti hai zakatable projects mein okay to ye saaf kehna zaruri hai aapke liye ki this is zakat money from fula bin fula okay na iske ilawa zakat after zakat jo fidya wagaira hain jo roze pe istitaat nahi hai jo nahi rakhte they cannot fast whatsoever aur na baad mein aur na baad mein رکھ سکتے ہیں ان پہ فدیا ہیں دے ہیو ٹو گیو اٹ بیکاز فدیا ول دین کھبا یو ناٹ بینگ ایبل ٹو فاسٹ ٹھیک ہے تو یہ فدیا دینا بہت ضروری جو روزے پہ واقعی اور حقیقی حقیقتاً اور واقعتاً رکھ نہیں سکتے سو دیٹ یو گیو سو دیٹ پیپل کین آلسو جو غربا ہیں ان تک جا کے پہنچ جائے اور یہ ویسے بھی جو روزہ نہیں رکھ سکتے 
यू नो वो शुरू में कर देते हैं अलहमद ये मतलब कि इसको इसके टाइमिंग को ठीक करें इसको शुरू में दें ख़ास तौर पर जो फिदिया है इसको शुरू में दें और इसी तरीके से जो रमदान फूड पार्सल हैं इसको माशा शाबान से अपील कर रहे ताकि रमज़ान शुरू होते होने से पहले पहले हम लोगों तक पहुंच जाएं रमज़ान फूड पार्सल्स लेके यू नो वी कैन से दैट दीज आर योर फूड पार्सल्स आप अभी जो है माह रमज़ान को इंजॉय करें इंजॉय योर इफ्तार इंजॉय योर शहरी बिकॉज वी हैव बिकॉज वी ही इन इंग्लैंड वी हैव सेंट मनी ओवर वेल इन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह तो नाजर देखिए ऑल द व्यूअर्स एच एंड एवरी वन ऑफ यू मैं चाहता हूँ आप लोग जीरो थ्री थाउजेंड ट्रिपल नाइन सेवन एट सिक्स पे कॉल्स बहुत ज़्यादा करें इन शाह एंड मेक योर डोनेशन कम इन बिग डोनेशन स्मॉल डोनेशन वट एवर योर डोनेशन ऑल आर वेलकम लेकिन एक बात है अगर आप में अफोर्डेबिलिटी है आपके अंदर माशा आपके पास माल है अल्लाह हज ब्लेस यू विद वेल्थ अल्लाह हज वाकई ब्लेस यू विद वेल्थ तो फिर आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा यू पीपल स्पेसिफिकली मैं आपको जो है मुखातब करके आई वॉन्ट टू एड्रेस यू इन अस्पेशल वे कि आप लोग आकर पंद्रह सौ या दो हज़ार और इवन मोर ऑन द प्रोजेक्ट अल खैर हैज स्पेंड स्पेंड योर मनी ऑन ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स इन शाह अपॉन ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स बिकॉज दे विल दे आर वेरी बेनिफिटिंग प्रोजेक्ट्स दे आर प्रोजेक्ट्स दैट आर हेल्पिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल और वो जो यू नो टू रियली सी दिस द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट्स यू कैन ऑलवेज इंक्वायर अबाउट इट बाई कॉलिंग द हॉटलाइन फोन नंबर और यू कैन मेक नेसेसरी ई मेल्स इफ यू वॉन्ट टू डू दैट ऑफकोर्स गो टू द इफ यू लिव नियर द ऑफिस द अल खैर ऑफिस बाई ऑल मीन्स गो टू द ऑफिस और वैसे भी किरा टी वी पर आपको फीडबैक देते रहते हैं माशा यू गेट टू सी वे योर डोनेशन are going so i urge every single person this blessed month of ramadan hum bahut zyada fayda uthane ki koshish kare inshallah iske andar zyada se zyada al raah khuda mein dene ki koshish kare inshallah isme zyada se zyada kasrat se ibadat karne ki koshish kare kasrat se allah ko yaad rakham karne ki koshish kare every time you get you know sometimes we you know hum hum tak jate hain because of fasting you know we i don't want to use the word lazy lazy to nahi balki am thakawat zyada hoti hai and we want to rest and you know we cannot always do uh, the ibadah what we want to do us waqt apne aap ko zara press kare you know because i'm just telling you what i do to myself sometimes you need to pinch yourself sometimes you need to kind of push yourself and say hey come on just read a bit more quran do a bit more zikr inshallah you know dua ke andar you know you've done maybe dua and you think to yourself zain ke andar i've made uh, enough dua or ek minute increase kar de do you see what i mean these things helps a lot and you know what you feel great about it isi tarike se when it comes to spending in the path of allah subhanahu wa taala aap yani try your level best ke main 100 pound kyu do 150 inshallah main kar deta hu because this money will go and benefit millions of people that you don't even know hum bhi nahi jante aap bhi nahi jante but the thing the commonality kya hai that we share the kalima we share the kalima to tayyiba we share la ilaha illa allah muhammad rasulullah we share none is worthy of worship except allah and muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and the final messenger of allah subhanahu wa taala this is what we share and because we share this we can see we can see the need we can see the need out there the need to feed and to need the serve the human beings the muslims that's the need and this is why we are placed in ramadan this is why when we are in ramadan we go out of our ways to do 
uh, the best, inshallah. Sometimes, you know, uh, you may think, yaar, um, afford nahi kar sakta, may ye nahi kar sakta, wo nahi kar sakta. You know, it's about people that can do. Jo log nahi kar sakte, nahi kar sakte, it's fine. You know, it's absolutely fine. Isliya aapko kehte, jo afford kar sakte aap. Jo aap afford kar sakte. Lekin, the thing is, well, if people can afford a big amount, yes. we want people to stick that's, to that. That's why I just said earlier yeah. on, that many people are like that, that they can afford it, but they think that they've done enough. Yes. So, usme thora ye hota hai ke, because the need is there, yeah. you know what you can afford. Allah subhanahu wa ta'ala knows that you can afford more. Then you don't do it, try to stretch a little bit and stretch a little bit. Because this is the time that you need to stretch ourselves. This is the time when you need to do above and beyond our limits. You have to do more than that. If you do that much, then obviously yes, that's your choice. We're not saying that uh, you, know, uh, you haven't done anything. You've done something, mashallah, but you know that you can do a little bit more. A little bit more. Or, there will be more people that are being, that are being fed. If you food pack one If you have one food pack, you can afford it. If you have two then that's two families being fed in the month of Ramadan. If you have five that's five families. If you have ten, ten families. So the more you can do, the more you will be able to reach out. The more families you are, be, you are able to reach out. Asha, dekhe, this is not now 10 Ramadan, 11 Ramadan, hore, se logo ke liye. this is 11th fasting. For some of us, it's 10 fasting. Ab dekhe, Ramadan ka ek ashra guzar gaya. Two ashras left. Ramadan kitna jaldi ja raha hai. So this is not just about the food packs appeal because that's alhamdulillah being done. Aapne jitne footage aap dekh rahe hai, screen ke upar aa rahe hai bar bar. You can see that in big numbers, alhamdulillah, in massive numbers, food packs have already been distributed, mashallah. And, you know, people are already usse fayda utha rahe hain. People are already benefiting from it. Usse fayda utha rahe hain. Log, mashallah, ab jo hai, ab usse jo hai iftar kar rahe hain, suhoor kar rahe hain. So this is not the time to... Just think about one project. Now, up to her project, abhi aap appeal bhi dekhe, appeal uske liye bhi chal rahi hai, masjid ke liye bhi chal rahi hai, madrasa ke liye bhi chal rahi hai, schools ke liye bhi chal rahi hai, water wells ke liye bhi chal rahi hai. Har cheez ki appeal ab aap samaj le. Ke this appeal is for everything. You can see the scroll here on the left of your screen. Har project aa raha hai. From livelihood, up educational project, wash project, water project, har cheez ke project. Because now, this is not the time to limit yourself just to one thing, one project, but it's open to every single project, alhamdulillah, that we are doing. In all of the 73 countries that we are working in, you need to start doing. If you have made intention of doing a masjid, just call the donation hotline and make sure your donation is there for the masjid. Because of time that we just think about anymore, this is the time to open your hearts and do as much as you can Call the donation hotline 03000 And inshallah, after a break, we will continue our appeal. Stay with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرا اور ان کے ساتھ رحم اور مراوت سے پیش آؤ
Sahal ibn Sa'ad radiallahu anhu reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, By Allah, if a single person is guided by Allah through you, it will be better for you than a whole lot of red camels. And this hadith can be found in Sahih Muslim wal Bukhari. ناظرین السلام علیکم اقرا نیوز میں طلعت گل آپ کا خیر مقدم کرتی ہے پہلے آج کی ہیڈ لائن ملاحظہ فرمائیے آج سے ہندوستان برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے کرونا کا سامنا کئی سال تک کرنا پڑ سکتا ہے ہندوستانی ماہرین کا خدشہ ایس او پیز کے لیے پاکستان میں فوج کی مدد طلب کر لی گئی آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب ہندوستان کو آج باضابطہ طور پر ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے برطانوی اور آئرش شہری اور جن کے پاس برطانیہ میں رہنے کی اجازت ہے اب بھی برطانیہ آ سکتے ہیں مگر انہیں اپنے آپ کو حکومت کے متعین کردہ ہوٹلوں میں کورنٹین میں رکھنا پڑے گا جمعرات کے روز پبلک ہیلتھ انگلینڈ نے تصدیق کی تھی کہ برطانیہ میں اپریل کے پہلے ہفتے میں ہندوستانی کرونا کے پچپن کیسز سامنے آئے تھے اس وقت ایشیا افریقہ مشرق وسطی اور جنوبی امریکہ کے چالیس ممالک برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں شامل ہیں برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت کے ساتھ چین میں مسلمانوں پر مظالم کو نسل کشی قرار دینے کی تحریک منظور کی ہے تحریک اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے کے لیے حکومت پر دباؤ نہیں ڈالتی مگر اس سے یوگر مسلمانوں پر چینی مظالم سے متعلق بے چینی اور تشویش کا اظہار ہوتا ہے فوری رد عمل میں چین نے کہا ہے کہ برطانیہ بھی اپنی تمام غلطیاں فوری طور پر درست کرے کنزرویٹو پارٹی کے سابق قائد سر ایان ڈنکن اسمت نے برطانوی پارلیمنٹ کی تحریک کو ایک تاریخی لمحہ قرار دیا ہے سر ایان ڈنکن اسمت ان سیاست دانوں میں سے ایک ہے جن پر حکومت چین نے اپنے یہاں داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے ماہرین صحت نے متنوع کیا ہے کہ منہ کے ذریعے لے جانے والی ایسی دواؤں کی ایجاد تک جن کی دستیابی عام ہو ہندوستان کو دو سے تین سال تک کرونا کا سامنا کرتے رہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے خبر رسا ادارے آئی اے این ایس نے میڈنٹا دی میڈیسٹی میں وبائی امراض کے ماہر نہتا گپتا کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر اس کی وبائی کیفیت برقرار رہتی ہے تو یہ آنے والے سالوں میں بار بار ہم پر حملے کرتے رہے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی شدت کم ہو کر یہ ہلکے پھلکے فلو کی طرح ہو جائے اس وقت ہندوستان میں کرونا وبا دنیا بھر میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہے جہاں وزارت صحت کی جاری کردہ اداج و شمار کے مطابق صرف گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا متاثرین کے نئے کیسز کی تعداد تین لاکھ بتیس ہزار سات سو تیس بتائی گئی ہے ہندوستان کے صوبے مدھیہ پردیش میں مسلمانوں نے عیدگاہ کی پانچ ایکڑ زمین اور ایک دوسرے مقام کو کرونا سینٹر میں تبدیل کر دیا عیدگاہ میں سو بستروں کا انتظام ہو سکتا ہے جبکہ قبرستان کے نزدیک دوسرے مقام پر ساٹھ بستر لگائے جا سکتے ہیں متولی حاجی سہیل خان نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں کام کرنے کے لیے تین درجن رضاکار تیار ہیں 
انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ ان مقامات کو کیسے استعمال کرتی ہے اس کا انحصار ان پر ہے مسلمانوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں مساجد اور دیگر مقامات کو کرونا سینٹروں میں تبدیل کرنے کا کام کیا ہے کرونا کی وجہ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے دس اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چار پروفیسر لکمہ اجل بن گئے ہیں ان کے علاوہ کئی نامور مسلمان صحافی ادیب اور شورا بھی ملے والوں میں شامل ہیں تعلیمی اور معاشی پسماندگی کا سامنا کرنے والی ہندوستان کی مسلمان آبادی کے لیے کرونا سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کرونا سے متعلق ایس او پیز کا نفاذ کرنے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے فوج طلب کی ہے قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا وائرس کے اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں آپ سے ایس او پیز پر عمل کرنے کی درخواست کر رہا ہوں تاکہ ہمیں وہ اقدامات نہ کرنے پڑے جو ہندوستان کو کرنے پڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے حالات ہندوستان جیسے ہو گئے تو ہمیں بھی لاک ڈاؤن کرنے پڑیں گے لوگ مجھے لاک ڈاؤن لگانے کا مشورہ دے رہے ہیں مگر جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اس کی وجہ سے لوگ روز مرہ کی اجرت پانے والے لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کہہ رہے ہیں لوگ کہ لاک ڈاؤن کر دو ہم اس لیے نہیں کر رہے جو بچارے دہاڑی دار ہیں مزدور ہیں کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا اگر ہم نے اب احتیاط نہ کی چند دنوں میں ہفتے میں زیادہ سے زیادہ دو ہفتے میں ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ اندر تو خاص طور پر کمروں میں جب بیٹھے سب کو ماسک پہنے کی ہدایت اور اب ہم انفورس کریں گے یعنی اب ہم اس کے اوپر پوری طرح زور لگائیں گے ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج امریکی افواج نے افغانستان سے اپنے انخلا کی تیاریاں شروع کر دی ہیں یکم مئی کو انخلا کے آغاز سے پہلے نہ صرف امریکی فوج نے اپنا ساز و سامان واپس بھجوانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے بلکہ ساتھ ہی مقامی ٹھیکے داروں سے اپنے معاہدے ختم کرنے شروع کر دیے ہیں خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یہ اطلاع جمعرات کے روز امریکی محکمہ دفاع کے ایک عہدے دار نے دی ہے اس فوجی انخلا کو صدر جو بائیڈن بیس برسوں پر محیط امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کا نام دیتے ہیں افغانستان میں اس وقت امریکہ کے تقریباً پچیس سو اور اتحادی افواج کے تقریباً سات ہزار فوجی موجود ہیں سعودی عرب میں اسکولوں کے نصاب میں رامائن اور ہندو مذہب آئیور ویدا اور یوگا کے بارے میں پڑھایا جانے لگا ہے سعودی خاتون نوفل مروئی جو ہندوستان کا چوتھا اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز پدم شری بھی حاصل کر چکی ہیں نے اپنے ٹویٹر پر نصاب کا ایک سکرین شاٹ پوسٹ کر کے اس پر لکھا ہے کہ سعودی عرب کا ہیش ٹیک ویژن دو ہزار تیس اور یہ نصاب مستقبل کی نسلوں میں بقائے بہامی اور درمیانہ ربی کو فروغ دیں گے میرے بیٹے کے سکول میں سوشل سٹیڈیز کے امتحان میں ہندو مذہب بدمت رامائن کرما مہا بھارت اور دھرما شامل ہے اور اس کی پڑھائی میں مدد کر کے مجھے بڑی مسرت ملی ہے سیکڑوں انتہا پسند یہودیوں نے پرانے یوروشلم میں جلوس نکال کر ہنگامہ آرائی کی اور عرب مرداباد کے نعرے لگائے ہیں اس سے چند روز قبل بھی پرانے شہر میں انتہا پسند یہودیوں نے فلسطینیوں پر حملے کیے تھے جواباً فلسطینیوں نے بھی دمش گیٹ پر جلسہ کیا جسے فلسطینی شہر میں آنے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں مگر اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس استعمال کی فلسطینی ریڈ کرسٹن نے بتایا ہے کہ بتیس فلسطینی زخمی ہوئے جن میں بارہ کو ہسپتال داخل کرنا پڑا اسرائیل کی قابض انتظامیہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے بیت اللہم میں فلسطینیوں کی پینتیس ایکڑ زمین ضبط کرنے کی منظوری دے دی ہے وال اینڈ سیٹلمنٹ ریزسٹنٹ کمیشن کے ڈائریکٹر حسن برجی نے بتایا ہے کہ اسرائیلی انتظامیہ اس خطے میں یہودی آبادی کو بڑھانا چاہتی ہے اور اس زمین پر مزید پانچ سو ساٹھ نئے سیٹلر یونٹ بنانا چاہتی ہے ناظرین اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اختتام سے پہلے خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے آج سے ہندوستان برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے کرونا کا سامنا کئی سال تک کرنا پڑ سکتا ہے ہندوستانی ماہرین کا خدشہ ایس او پیس کے لیے پاکستان میں فوج کی مدد طلب کر لی گئی
अब तक के लिए इतना ही अगले बुलेटिन तक के लिए तलत दिल को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज flooding, earthquakes, and other disasters have left thousands without food, water, a livelihood, and schools for children. Our Care Foundation has launched Package 313, a humanitarian aid package aimed at assisting our brothers and sisters this Ramadan. A donation of £313 will fund one package. £50 will go towards providing a family of six a food pack feeding them for the entire month of Ramadan. £100 will help us supply a sewing machine to someone with no source of income, giving them a path towards a self-sufficient life. £13 will provide a hygiene pack to a family, where they otherwise have to go without cleaning and washing facilities. A further £100 will supply a wheelchair to someone in need, giving them the means to become independent. And the final £50 will cover the expenses for the education of a poor child for one month. A total of £313 will support families across the globe where this help is urgently needed. So please, donate your zakat and sadaqah generously and with confidence on 03000 786 or visit alkhair.org. Sadaqah Jariya. Bless and be blessed this Ramadan. Ramadan, 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 ya Habib. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین ایک چھوٹے سو وقتے کے بعد الخیر فاؤنڈیشن کی اپیل جاری ہے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہے and we will continue with our appeal like we did before the break اور اسی اپیل کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں آپ کے سامنے نمبر is on the screen 03000-999-76 اس نمبر پر فون کرتے رہے ہیں آپ الحمدللہ جو ہمیں اپ ڈیٹس دی جا رہی ہے Based on that, we can see that, uh, mashallah, you are responding well to the appeal. Abhi tak, mashallah, kafi log donate kar chuke hain, donate kar rahe hain, mashallah. And uh, this is what we want you to do until Eid al-Fitr jo hai aja hai. Jab tak Eid al-Fitr ka din aja hai, tab tak you need to continue this. And not just that, this is only Ramadan. But even after that, aapne jo hai kuch donations you need to continue throughout the year. Because the need is there, we need to still keep on feeding people around the world after Eid as well. Because logo ko jis tar hume yaha par, you know, we want food throughout the year. Even people they need access to food and normal food packs. Normal food packs. We need to continue supporting some of these families around the world. So we will continue doing that, but this is the month of Ramadan. Or abhi ham yaha par jo appeal kar rahe hain, wo Ramadan ke projects hain. And our theme this year in Ramadan is Sadaqa Yajariya. This is the month of healing. The month of Sadaqa Yajariya. Is mahine, aapne jo hai, bar chad kar aise projects ke andar hissa lena hai. Which will be a form of Sadaqa Yajariya for you and your loved ones. Because we all have lost someone. 
someone dear and near to us from our immediate families, from our extended families, from our colleagues, our contacts, our friends, our circle, someone and someone we know that have left this world. And we need to remember them because they were close to us. They were part of our family, Qareeb ki family, Dur ki family, Tibu hamare saath, and they were with us you know, last month, last year. So we need to remember them. Or unki, one way to remember is to do sadaqa jariya, isa le sawab for them. Unke ki taraf se koi jo hai, aap water well laga de, you do a hand pump for them. If you have more, then you can do a masjid, you can do a, you know, a deep water well, you can do a desalination plant, deep borehole, water tanker truck, you know, there's so many things you can do on behalf of those deceased ones, of, on behalf of those marhumin who have left this world and they cannot do anything for themselves. We are, alhamdulillah, alive. Allah has given us this opportunity. Allah has blessed us with another Ramadan. Allah has blessed us with the, uh, the month of Ramadan and the Ashara of Rahmat and now the Ashara of Maghfira. Allah bless kiya hai. He has given us this opportunity. We can do something about it. We can do something for them. Unke liye bhi aur apne liye bhi. Hum kar sakte hain. So why would we stop ourselves? Why not do something for them and for ourselves when we are able to do it? Because those people have not been given an opportunity to do something. Unko ye opportunity nahi mili. Hame mili hai. So we should do something about it. We should do isa le sawab. Ham unki taraf se ek jo hai water well kar de. Which again, you know, one of the best charities that the Kareem sallallahu alayhi wa sallam has said. Ki sadaqai jariya agar karna hai. To paani ka jo hai kuwa khudwa de. Ya paani ke koi jo hai sabil laga de. This is the best form of sadaqa jariya. Jab tak insaan ya log wahaan se paani peete rahenge, the thawab and the rewards will continue for that person in his grave or in her grave. This is the best form of sadaqa jariya. Agar aapne masjid banwa di, apne marhumin ki taraf se, chahe unke naam se banai, to jab tak log فائدہ اٹھائیں گے وہاں پر نماز پڑھیں گے وہاں پر مدرسے کے اندر بچے جو ہے پڑھیں گے تو وہ سب ثواب جو ہے اس مسجد بنانے والے کو بھی اور جس کے لیے وہ اس سارے ثواب کی گئی ہے اس کو ملتا رہے گا These are the صدقِ جاریہ that we want you to do that we want you to participate in we can do something about it. Jo log Ramadan se pehle is dunya se ruksat ho gaye, they cannot do anything now. Unka chance chala gaya. Allah has given us a chance. Hamare paas hai opportunity. Or aise idare hain Al Khair Foundation ki tarah, ye platform hai apke paas. You know, if you look at our uh, menu of projects, up on our website, but they said they had even our menu of our projects that mm. we have is endless. Yeah. Subhanallah. It's like, you know, you can choose any of the projects there on the menu. Kis mulk mein aap karna chahte hain, kya project karna chahte hain, you will be spoiled for choice. کہ آپ اپنے پیسے کہاں لگائے کس پروجیکٹ میں لگائے کس طرح لگائے there are so many options for you to do and you can do it because Allah subhanahu wa ta'ala has given you the opportunity بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ someone wants to do a masjid for example but immediately they don't have the funds they don't have the funds to do the masjid immediately because a medium sized masjid or a small masjid 
بھی جو ہے فائیو تھاؤزینڈ پاؤنڈس نو ایوری ون ہیز دا سور آف اویلیبل ان فرنٹ آف دیم او وتھ دیم تو یو ہیو دی آپشن یو کین ڈو ان فائیو انسٹالمنٹس آپ نیت کر لے رمضان کے اندر کہ آپ نے ایک مسجد بنوانی ہے افریقہ کے اندر یا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر ایک مسجد بنانی ہے یو میک دا انٹینشن اینڈ یو کین اسٹارٹ گیونگ آن اے منتھلی انسٹالمنٹس speak to our call center operatives how you can you know spread the payment so that it's easy for you aur aapki jo dili khwahish thi ek tamanna thi ki aapke naam se ek masjid ban jaye ya ek ghar ban jaye kisi ke jo hai kisi ko family ko shelter mil jaye there are many people who give in installments aur aapka jo hai کیونکہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرے لوگوں کے ہیلپ کرنے کے لیے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے وی ڈو سم تھنگ وی آل وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اٹس ان آور نیچر ٹو ہیلپ پیپل اگر آپ کسی کو خستہ حالت میں دیکھتے ہیں کسی کو آپ ایسی سرو کنڈیشن میں دیکھتے ہیں تو نیچرلی یو فیل دا یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فوری طور کے اوپر اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہوں گے آپ فوراً ان کو دے دیں گے اگر آپ دیکھیں کسی ہوم لیس پرسن کو یا کسی ایسے انسان کو جو نیچے جو ہے راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور تو آپ فوراً جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ کر دیں گے اس کی حالت کو آپ سمجھیں گے پہلے تو دے ڈو سم تھنگ اور پھر آپ لانگ ٹرم بھی اس سے جو ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو یو ول ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ لانگ ٹرم از ویل فار دیم بیکاز اس ناؤ نیچ ہم نے یہ وین ایو وی سی سم ون ہو از ان ڈسٹریس یو نو ہم فوری طور کے اوپر جو ہے اس کی طرح اس کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں is just our nature yes as humans and especially as you know muslims is our nature that we want to help people to jab itne log zarurat mand hai hame pata hai itne log hai ki jo hamare jo hai hum jo hai wo hamari madad ke mohtaj hai hamare taawun ke jo hai zarurat mand hai jab itne log hai to why not we do something for them aur ہم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی مدد ہو جائے بیکاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اگر کسی انسان کی دنیا کے اندر کوئی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کی تکلیفوں میں سے جو ہے ایک تکلیف دور کرتے ہیں یہ کتنی بڑی جو ہے بشارت ہے دس از اے گلیڈ ٹائرنگس اف سم ون وانٹس ٹو ہیلپ سم ون کیونکہ آخرت میں سو مینی تکلیف so many difficulties we will face agar hum ek takleef dur karte hain allah subhanahu wa taala jo hai aakhirat mein ek takleef dur kar dega agar aap ek food pack dete hain to ye goya ke aapne ek takleef ko dur kiya ek family se ramadan ke andar ek food pack dena ek aisi family ko jiske paas jo hai sahri iftari ke liye kuch na ho unko kitni takleef hoti hogi how difficult it is for those parents who are unable to provide for their children for their families aapne unko ek food pack de diya you've given them one food pack subhanallah you know that one food pack is the world to them you've removed a weight from the shoulders of the father or the parents agar ek beva hain unko aapne food pack de diya kitna bada jo hai bojh aapne unka halka kar diya in the month of ramadan اگر آپ نے ان کو شیلٹر دے دیا ایک گھر بنا کر دے دیا یو نو یو ریموو ویٹ اینڈ پہلے کس طرح حالات میں تھے ان کو الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے اور الخیر کے ڈونرس کی طرف سے ایک فائیو تھاؤزینڈ پاؤنڈ میں ایک بہترین بیوٹیفل ہاؤس یو نو ویو ڈن اباؤٹ ٹوینٹی تھرٹی and uh, unki pehle halat dekhe so they were living in in the swamp really yeah. hut chhota sa tha and uh, there's no there is muddy floor mm. there's no flooring whatsoever and you can see on this screen there you are you know some of the screens you know on some of the sh- uh, footage is here jo ye to je ghar ban rahe the uske hai jo pehle ke do dekhenge aap to subhanallah aapko andaza hoga ke kis tarah wo rehte the in what condition they were living and for only 5000 pounds this house for example you know if you give 5000 pounds this family you know can 
live in a beautiful house, in a beautiful house, only for 5,000 pounds. You know, this, this is where your donation, brothers and sisters, can transform a life. Not just one life, but a whole family's life. You will transform a whole family's life, subhanAllah, by, you know, a 5,000 pound donation. Now for us, 5,000 pound, you can't build a house here for 5,000 pound. But in Gaza, look at this house here. This is what your 5,000 pounds will build, subhanAllah. When we went there, we were, subhanAllah, we have seen what the house was. And then it transformed, alhamdulillah, into such a house where, you know, the children have their own room. You know, they've got a proper kitchen. They've got a proper bedroom. They've got a proper sitting room. These are the brothers and sisters. These, this is where your donation of 5,000 pounds. This is what difference is making. Over here, 5,000 pounds will not make, you know, a house. But you can give a house to a family in Gaza, subhanAllah. An amazing and beautiful donation. And this would be a sadaqah. There, you know, sadaqah jariya. This family will live in this house for years and years to come, inshallah. The children will benefit from this house for years and years to come, inshallah. And this is the sadaqah jariya that we want you to give, inshallah, in this month of Ramadan. This is the sadaqah jariya. This is what will make a difference in someone's family. This is the difference that you have made, the taklif that you have removed from this family. Jo apne dur kar di hai, wo ye taklif dur ki hai. Aur isko dur karenge, to Allah subhanahu wa taala iske badle mein tum tumhari kya taklif dur karega akhirat mein qiyamat ke din? You know, only Allah subhanahu wa taala knows. So this is, brothers and sisters, this is what the the appeal of sadaqah jariya is about. This is how you can make a difference by doing a sadaqah jariya. Aap apne liye bhi kar rahe hain. You are making your akhira. You are, you know, removing a difficulty. You are providing, you know, a relief to many, many families in this world as well, inshallah. Jumana, what do you think? Yes, uh, indeed. And uh, the uh, packages that uh, Al Khair Foundation are currently working on and delivering across the world they claim as soon as covid uh, started they uh, had the al khair foundation's covid 19 uh, emergency response package uh, which was uh, triple five 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 yani 555 pounds uh, whole package a bb uh, around the world uh, india they claim up yeah even uh, uh, um, the other uh, countries jahapar uh, coronavirus, abibi, bohot zyada hai, and people are dying in Allah. huge numbers. So, is ke liye bhi maahe Ramadan mein, main samajda hu, agar COVID ke liye bhi aap log saamne aakar, inshallah, 555 pound donate karte hai. It's a whole package, and um, many things uh, come into this. Ye dekhe medical support ke liye bhi, uh, is mein wo ashya hai, personal uh, protective equipment, PPE, jise kehte hai, uh, kit bhi hai, mask and protective um, clothing, uh, healthcare workers ke liye, uh, ye saari cheeze hai, uh, hygiene packs, kits for vulnerable families, funeral costs, burial costs, if it comes to that, if it comes to uh, death, so ye a complete package hai, so corona, covid ke liye bhi, aap log dekhe isko, abhi tak unfortunately, bohut countries is tarah hai, COVID can there a bit and many many people are suffering the country is suffering uh, um, uh, as a whole so lihaza uske liye bhi main chahunga hamare viewers jo hai iske liye samne aaye aur that's one uh, very important package iske alawa emergency package dekhe package triple nine uh, jisme 999 pounds aap se jo hai appeal karte hai jiske andar uh, the people of uh, Syria, Yemen, and Myanmar. 333 pounds uh, goes in each of these uh, countries. The amount will go towards food packs, uh, yani water supply, sanitation, hygiene, just a wash, medical treatment, health care, uh, shelter education, 
and Corona support uh, by giving £333 in each of these countries. That's uh, Project 999. I want your attention, uh, inshallah, diverted towards this. I want you to this way, inshallah, and try your level best to uh, participate in this particular project. Now, the Ramadan package is the Jobat Hoti Reti, Ramadan food pack per family 50 pounds. Ramadan food pack per family kya hai? It's uh, 50 pounds. Each food pack will contain uh, rice, flour, sugar, or johe, um, noodles, salt, cooking oil, dates, powder juice, powder milk, beans, tea. Food pack will be su sufficient to fulfill needs of a family one family average size of let's say five you, people if you just look at this footage here subhan look at this An amazing delivery of food pack mashallah and this is in lebanon and this is lebanon yes lebanon, subhanallah. so uh one for one month uh during age of food parcels are peter um screen for they can eh? these food parcels will last a, a, a average size family five uh, for one entire month, inshallah. Uh, so the content uh, will vary, of course, the items that goes inside these very food parcels uh, varies, is very, very different indeed. The kefidya uh, is per person five pound for, uh, for one uh, fast, inshallah. The fidya is for those who cannot fast due to ill health or old age and cannot make up the fast after they are required to feed a poor person for one day. This payment is called uh, Fidya. It's, it's, it's five pounds, so it's 150 pounds for the uh, entire month. If that meals, uh, again, two pounds 50 uh, per meal per person. Kafara, five pounds uh, for two meals, uh, 300 pounds uh, for a fast that uh, you have missed. Eid gift packs, 25 pounds. It's for Zakat if there meals for zakat rakhti hai or Ramadan food parcels par bhi zakat dikhti hai. After that, we have the wash package which is in the uh, Middle East, uh, mashallah. In the Middle East, water desalination plant in Gaza. Um, a, again, you got 1,500 pounds per share, 150,000 pounds for a full plant. Desa desa uh, desalination plant uh, turns seawater, like, yani salt water, into drinking water desalination is a technique where the excess salt are removed from sea water uh, and uh, um, converting into safe uh, portable or usable uh, water mashallah so that's um, the uh, the wash package in uh, Gaza you have the Syrian uh, refugees uh, and uh, um, segregated communal hygiene facilities, you have water tanks, mashallah. These are AKF Al Khair Foundation aims to provide water, sanitation and hygiene services uh, to affected population in so many uh, countries around the world, especially in the uh, Syrian refugee crisis and um, in their camps and non-camp se um, settings. So, and also uh, separate latrines uh, unit for male females are also uh, provided so mashallah thousand pounds you can um, give towards that or even let's say uh, for water tank a thousand uh, liter capacity 125 pounds a hundred pounds for uh, okay so that, that that is the wash package after that we move to the uh, the Ramadan kitchen which you have seen on Ikra TV many times in Lebanon, Yemen, and Gaza, 100 pounds for 40 people, 250 pounds for 100 people, 750 pounds for 300 people, and 1,250 pounds, 1,250 pounds for 500 people. Now, these are uh, cooked meals provided in these very countries, Lebanon, Yemen, and Gaza, mashallah. So uh, your donation towards ta'am, towards feeding people, uh, again throughout Ramadan and I mean the, to, um, today's 11th day from starting from Sha'ban we started uh, um, asking and appealing uh, to you 
for uh, um, uh, food so that we can feed uh, millions and millions and millions of people uh, around the world, mashallah. They ke iske alawa Ramadan kitchen ke alawa. Uh, we also have further like again jo pani ke mutalik hai shallow water well. You have water well in um, KPK northern areas, hand pumps, tube wells in Bangladesh, and much much more uh, that comes under uh, water household hygiene facilities water filtration plant etc so i urge every single person amare isme list aur bhi hai jo pad ke aapko inshallah hum sunayenge and uh, just to give you an 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 uh, a refresher isliye ye pad ke aapko sunate hain keep donating 03000999786 alhamdulillah molana qasim is also with us in the studio and i will go straight over to him السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وبعد نازل الكلام آب حضرات کو ہم نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ آج ساڑھے سات بجے میں ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں جو ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے آب حضرات کو کہ جنہوں نے وہ اناؤنسمنٹ کے لیے ٹیون ان کیا ہے میں انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد واپس ریان محمود اور مولی حضیفہ کی طرف چلوں گا موان ریان محمود اور موان حضیفہ جو ہے وہ نہ کہیں میرے خلاف جو ہے کوئی حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ نہ ہو جائے کہ بھئی میرا ٹائٹل نہیں لگایا آپ نے تو بہرحال جو ہے انشاءاللہ I'll be making this announcement very soon is basically important uh, aspect uh, of uh, our uh, uh, progress mashallah and uh, the way things are moving forward sabse pehle to jo hai allah subhanahu wa ta'ala quran kareem mein farmate hain qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi dhalika falyafrahu ke ye allah ka fazl aur uski rehmat hai aur uske fazl aur uski rehmat ki wajah se jo hai tum logo ko allah subhanahu wa ta'ala ke sath جو ہے خوشی کا معاملہ ہونا چاہیے اور خوشی کا اظہار ہونا چاہیے لیکن زندگی اور موت انسان کے ساتھ ہیں اور جو ہے خوشی اور جو ہے غمی دونوں ساتھ میں چلتی ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر تعالی فرمائے جو ہے انشاءاللہ I'll be making one important announcement any minute now and we send messages to some of our viewers to tune in at this time from 7.30 onward to listen to this announcement. And inshallah, I'll repeat the announcement again uh, in few minutes time. So we'll make announcement two, three times inshallah. Yeah, this is a very important announcement and um, is basically a uh, rather unusual uh, step we're taking forward. Yeah. You know, uh, on uh, many platforms when there are appeals and someone donate, let's say, 500 pound or 1,000 pound, then uh, people, mashallah, they uh, shout with happiness and they say, takbir, Allahu Akbar, and so on. Um, and they praise quite a lot. Uh, on Iqra TV, uh, it's a very different approach. I'm not saying that other platforms are doing um, something wrong. There's nothing wrong about that. To praise Allah subhanahu wa ta'ala and to show a sign of happiness uh, definitely is a great opportunity. So there is nothing wrong about that. But on Ikra TV you will find that uh, sometime we announce uh, 500 pound from this person, Jazakumullah khair, 1000 pound from such and such a person, Jazakumullah khair, 5000 pound from such and such a person, Jazakumullah khair, 10,000 pound, Jazakumullah, may Allah bless you, thank you very much, you know, and move on. That's our style here. Why? Because anyone who is donating is donating for the project. Yeah. None of us, none of us, including myself, including all the presenters you see on Ikra TV, none of us receive a single penny from your donation apart from the salary, uh, the staff, uh, the team members, who, what salary they receive for their non-appeal related work. So their job is whatever basically uh, other job um, but uh, 
so for example, if any of these staff doing appeals, yes, we might pay their traveling expenses, petrol or, you know, like that, but uh, not that they will get any, uh, uh, any extra payment and so on. Yeah. And then, alhamdulillah, this is uniqueness of Iqra TV that we have maintained for past 10 years. Even if anybody, let's say Rayyan Mahmood were doing appeal right now, and there is a donation of, let's say, a quarter of a million pound, right, through his encouragement, forget uh, a 10% or 1% or not 0.1%, not even £2.50 of that will go to him out of £250,000. Not even five pound or one pound out of half a million pound fundraising will go to him. Yeah, that's the beauty, mashallah, of uh, Iqra TV. So uh, along with that, mashallah, I have pleasure uh, and sadness uh, in announcing one donation. Mashallah, uh, you can say why pleasure and sadness, you will realize in a moment that uh, uh, Abdul Khaliq Saab, Haji Abdul Khaliq Saab, um, uh, may Allah subhanahu wa ta'ala uh, uh, bless him and his wife, Rashida Begum. Um, please, I request, and this is first time I'm doing like this, and the reason I'm doing is because of the nature of the situation, not because of the amount. Otherwise, we have received even greater amount donation. So, Haji Abdul Khaliq Saab, uh, and um, his wife, Rashida Begum Khan, uh, uh, please remember them in your dua. They have donated 425,000 pounds. Yeah. Uh, to be precise, 424,700 uh, pounds and one pence. Yeah. Uh, not, I'm not talking about a pledge. Yeah. I'm not talking about a promise. This is the amount which has already been transferred which has received, uh, basically by our finance department, they have confirmed it, they have received the amount. So, subhanAllah, and it is basically general donation, and they want to discuss, they said, uh, you suggest what projects you want to do, and after Ramadan we'll discuss, inshallah, um, uh, what can be done, inshallah, on this. Yeah, so it's not uh, like uh, any specific uh, type of project at the moment. So that's, you can say, good news side of it. Bad news side of it is that uh, he decided that he wants to donate this amount um, uh, just quite recently to Al Khair Foundation. But the sad news is that he, he, they are no, no more amongst us. Uh, they have left this world. So a donation which they wanted to give turned, turned out to be inheritance uh, uh, type of uh, arrangement. Um, so all I can say is that, um, you know, they have taken a brave step and uh, this is not the only donation amount they left. Uh, they have given uh, not similar, but some amounts to some other causes also. Yeah. And it's possible that um, they might consider to donate more to Al Khair, you know, from the family front and so on. So. Uh, mashallah, 425,000 pound donation has come in, um, which is not the largest donation, by the way, uh, not the largest. Uh, we have had over half a million pound donation uh, before. Uh, again, that was quite an uh, emotional uh, situation uh, for us, uh, especially for myself in particular, uh, which I will explain in a minute. Let me announce this in Urdu also, inshallah. ناظرین اکرام جو جس وجہ سے آپ کو تکلیف دی ہے کہ آپ حضرات اس وقت کیوں نہیں کریں اور یہ ایک اناؤنسمنٹ آپ سنیں اس کی طرف میں انشاءاللہ آنا چاہوں گا سب سے پہلے تو مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کریں کسی اسپیشل ڈونیشن کا اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے لیکن یہاں کچھ سچویشن ایسی ہے کہ ڈونیشن کا جب انہوں نے ڈیسائڈ کیا اس وقت اور اب کے درمیان کی سچویشن ایسی ہے کہ دعا کی خاطر جو ہے مجھے آپ کے سامنے آ کر کے یہ اناؤنسمنٹ کرنا پڑ رہا ہے ویسے ہم اپیل کے دوران بھی اناؤنسمنٹ کر سکتے تھے لیکن باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ جو اناؤنسمنٹ میں کر رہا ہوں 
اس کا اصل مقصد دعا ہے اس لیے کہ اس اس وقت ان کو آپ کی اشد دعاؤں کی ضرورت ہے بے حد دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کی اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیطہ فرمائے کہ ماشاء اللہ عبد الخالق صاحب ہیں اور ان کی اہلیہ راشدہ بیگم جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہے ان کی جو جائیداد ہے اور ان کے پاس جو مطلب سیونگ ہے اس میں سے وہ الخیر کو جو ہے سیونگ میں سے جو ہے الخیر کو جو ہے چار لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ کے قریب جو ہے وہ ڈونیٹ کریں گے اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد ان کا انتقال ہوا اور جو ہے وہ ڈونیشن جو ہے بجائے ازا ڈونیشن آنے کے انہیریٹینس کے اس میں جو ہے وہ پہنچا ہم تک کے اور ابھی مطلب ڈونیشن کے کس طریقے سے انہوں نے پلیش کیا کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ پوری سیچویشن میرے سامنے نہیں ہے لیکن بس اتنا مجھے پتا ہے کہ جو ہے جو اماؤنٹ انہوں نے پلیش کی تھی وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے اور پھر فیملی کی پرمیشن لے کر کے میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں ان کی پرمیشن لے کر کے اور اناؤنسمنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جس وقت انہوں نے یہ ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت کے دوران اور اس وقت کے دوران فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم ان کو فیس ٹو فیس کہہ سکتے تھے جزاکم اللہ خیر اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیطہ فرمائے اور اب اب ہمیں غائبانہ ان کے لیے دعا کرنی پڑے گی اس لیے کہ وہ انکل اب دنیا میں موجود نہیں ہیں تو بہرحال ان کے لیے جو ہے خصوصی طور پر دعا کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے یہ سوا چار لاکھ پاؤنڈ جو ڈونیٹ کیا ہے انہوں نے چار لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ یا ایگزیک اماؤنٹ اگر بتاؤں تو چار لاکھ چوبیس ہزار سات سو پاؤنڈ اور ایک پینس یہ اماؤنٹ آئیں گے اور جو ہے صرف یہی اماؤنٹ انہوں نے ڈونیٹ نہیں کی بلکہ جو ہے اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں اگر چاہے لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ اور اداروں کو بھی انہوں نے جو ہے اماؤنٹ ڈونیٹ کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ الخیر کو بعد میں اور بھی جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ پروجیکٹ کے لیے یاد رکھا جائے تو بہرحال جو ہے یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ اس وقت ڈیفیکلٹی کے سچویشن میں اور پریشانی کے عالم میں کہ جو پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کرونا کی وجہ سے اور نفسا نفسی کا عالم ہے اور سب کچھ جو ہے اور جو بھی حالات ہیں اس کے مڈ میں یہ اس قسم کا ڈونیشن آنا یہ بہت بڑی بات ہے اور ادارے کے اوپر لوگوں کا جو ہے ماشاءاللہ جو اعتماد ہے جو بھروسہ ہے جو ٹرسٹ ہے ماشاءاللہ اس کا ایک مظہر ہے سو الحمدللہ برادرز اینڈ سسٹرز ون ونس اگین آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ایوری ون ٹو ریممبر حاجی عبد الخالق صاحب اینڈ ہز وائف حاجن راشدہ بیگم جو ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیس دم پلیز ریممبر دم ان یور دعاز ماشاء اللہ دے ہیو ڈونیٹیڈ Um, nearly 425,000 pounds uh, which has reached uh, our account and uh, is not uh, for any specific project at the moment uh, but obviously uh, the projects which needs to be done um, uh, is like the projects which will continue to benefit their soul um, as the uncle is no more uh, in this world so may Allah subhanahu wa ta'ala bless his soul and may Allah subhanahu wa ta'ala Uh, give him uh, excellent reward for uh, such amazing uh, support, mashallah. Um, so I'll go back to you guys, inshallah, and um, I'll take over after 10 minutes again, inshallah. Jazakallah. Uh, thank you uh, for the announcement, a wonderful uh, announcement indeed, and a heartfelt one too, I have to say. Absolutely. Uh, as you have already donors, Abdul Khaliq Saab, Marhum, or uh, his uh, ahliya, wife, Rashda, Ji, inko Allah Jannatul Firdaus Asi Farmai. Ameen. Or inko joh Aale Aileen Me Jagata Farmai. ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے اللہ سبحانہ وتعالی ایک باغ بنا دیں ان کو معن نبیین صدقین شہداء صالحین کے ساتھ ان کو حشر فرمائیں یہ دیکھئے وہ دعا ہیں یہ ہماری طرف سے ہیں and of course دعا we will continue to make and most important thing is دیکھئے کہ اقل مند شخص وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں اور موت کی تیاری مختلف انداز مختلف طریقے سے 
ہم کرتے ہیں کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک انداز ہے ایک طریقہ ہے فروخ میں سے ایک طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہے انفاق کر کے چلے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں مال کو دے کے چلے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کر کے چلے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں قرض حسن دے کے چلے جاتے ہیں ہم مرنے سے پہلے جو ہے ہم اوروں کے بارے میں سوچ کے پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں وی تھنک اباؤٹ ادرز وی تھنک اباؤٹ دا اما وی تھنک اباؤٹ دا غربا وی تھنک اباؤٹ دا پو ہم یہ سوچتے ہیں اف کورس وی ول لیو دا ورلڈ بٹ وی وانٹ ٹو ہیو اے وی وی وانٹ اور گریو اور گریو ٹو بی اے جنہ اے پٹ سوری اے اے گارڈن فروم دا گارڈنس آف دا جنہ انشاء اللہ ہم ہماری جو ہے ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے دیٹ اور انویسٹمنٹ our uh, the, um, the investments jo hum, uh, that we do for the akhirah it it is a, uh, a a pleasant one it is a um, a brilliant one a lofty one yeah they get to donate nearly for uh, 425000 you know uh, a, a big amount like that My, you know it's it, it takes it takes a lot of Uh, you need generosity it takes a lot of courage it takes a lot of himmat to be able to do such uh, huge donations um, um, and for them to do that and you know unfortunately uh, to go- leave the world because it is their time they and um, they went qadar that's qadarullah but they have done a marvelous job uh, before going allah subhanahu wa ta'ala sabko isi tarah jo hai دنیا سے جانے سے پہلے پہلے صحیح طرح تیاری کر کے جائیں ناٹ اونلی مطلب کہ ان ٹرمز آف ڈوئنگ عبادہ فروم آور سیلوس بٹ ڈوئنگ صدقہ جاریہ بیکاز یہی وہ چیز ہے دو آفٹر لیونگ دس ورلڈ جو ہمیں فائدہ دے گی ایک تو ہے کہ ہم نیک بچے چھوڑ کے جائیں نیک اولاد چھوڑ کے جائیں ولد السال جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینڈ وہ علم چرچا کر کے جائیں وہ علم چھوڑ کے جائیں جس علم کے ذریعے سے پیپل آ بینگ بینیفٹ لوگ اس سے فائدہ لے رہے علم یوں تفہ بہن ناس اور ایک ہے صدقہ تن جاریہ صدقہ جاریہ ہے دا مو صدقہ جاریہ وی کین ڈو ان شاء اللہ دا مو بینیفٹ اٹ ول بی فور آس بے از نے اللہ صدقہ جاریہ بہت ہی زبردست چیز ہے ناظرین دیکھیے آفٹر لیونگ دس ورلڈ دنیا سے چلے جانے کے بعد منتقل ہونے سے انتقال کر جانے کے بعد وی اسٹل ہیو این اکاؤنٹ ہمارے پاس وہ اخروی اکاؤنٹ ہے جس کے اندر وی ہیو حسنات گوئنگ ان جس کے اندر وی ہیو جو ہے ثواب گوئنگ ان جس کے اندر وی ہیو ریوارڈز گوئنگ ان اینڈ بینگ ڈپازیٹیڈ اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو اس طرح جو ہے کام کرنے کی اور ہمارے لیے آخرت بنانے کی فائنینشلی آخرت بنانے کی صدقہ جاریہ کے ذریعے سے آخرت بنانے کی علم و تفا بہن ناس سے آخرت بنانے کی ولد السال سے اللہ ہمیں توفیق دے دیز آر دا تھری مین فیکٹرز دیٹ ول ان شاء اللہ کنٹینیو ٹو بینیفٹ اس آفٹر کلوزنگ اوا ورلڈ لی آئز اینڈ اینٹرنگ ان ٹو دی اخروی ورلڈ اینٹرنگ ان ٹو دی ادر سائڈ Uh, inshallah so 03000-999-786 is the number that i want you all to call all of our viewers is number ko busy rakhe this is the hotline this is the main donation line this is the magical phone number jis par call karke hum kaha kaha mashallah pohunch sakte hain dunya mein kis kis mulk ke andar hum ja sakte hain uh, without having to even uh, travel hum un jago mein pahunch jate hain by the by the baraka and by the magic of sadaqa by the magic of khairat by the magic of giving in the path of allah subhanahu wa ta'ala donating in the path of allah subhanahu wa ta'ala and then intention is always amazing i guess intention is to what to look after others to look after others even after we leave others benefit the umma benefits this is this should be the legacy of each and every one of us 
What is my legacy? What is going to be your legacy? Our legacy is going to be Sadaqa Jariya. Our legacy is people will remember us, mashallah, not for boasting or not for showing off, but legacy, a, a sincere legacy in the sense that I want so many Sadaqa Jariyas in my name. So at least when I stand before Allah subhanahu wa ta'ala, when, when I stand before Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, when the day will be fifth, that day will only, that, that day itself will be 50,000 years long and the sun will be above our heads and it will be a plain maidan, a plain uh, area, no buildings, no shadows, no trees, no cars, nothing whatsoever. And for us to do so much sadaqah, so much charity, so much donation, that we become amongst the exclusive group who will be eligible for the shade of Allah subhanahu wa ta'ala, the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, the dhillallah, the arsh, the saya, the shadow of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why whilst here in this month of Ramadan, make yourself, make yourself like a yearly plan, a yearly plan, plan that this is the aim and this is what I want to do in terms of Sadaqa Jariya. How many of us, how many of us have actually uh, made such plans? How many of us actually think about this? I want to be well off. Sirf dunya mein well off nahi, balki akhirat ke andar bhi, I want to be well off. So, uske liye phir mehnet ki zorurat hai, uske liye phir sadqa raah khuda mein kharch karne ki zorurat hai, uske liye phir ilm pehlani ki zorurat hai, uske liye phir bachchon par, aulaad par mehnet karne ki zorurat hai. This is what we need to do. Ultimately, it boils down to these three things that Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned. Agar in pe agar hum mehnet kar le, agar in pe mehnet kar le, Put up, you know, then you can be have some kind of peace. Some kind of peace. At least Jab Dunya Sam Chale Jate hai, Piche, Johama, Jo Piche Renevale hai, they are doing goodness for us. If you taught knowledge, ilm, that knowledge, ilm will come keep coming into your account, keep coming into your account. So Allah subhanahu wa ta'ala hame is mahme in this blessed month of Ramadan. जहाँ पर जिस चीज के लिए भी अपील होती है, चाहे वह रमदान फूड पासल्स हो, चाहे वह इफ्तार मील्स हो, चाहे वह हैंड पंप के लिए हो, चाहे यानी वाटर वेल्स के लिए हो, डिसेलिनेशन प्लांट्स के लिए हो, प्यूरिफिकेशन प्लांट्स के लिए हो, यू नो घर बना के जब अगर किसी को दो बेडरूम हाउस, थ्री बेडरूम हाउस, गज़ा के अंदर जो घर बना के दे रहे, यू नो गज़ा हॉस्पिटल के लिए, do you see what I mean? Widows, orphans, handicrafts, the, the list goes on and on and on, the countries go on and on and on. It's all spread out. The op the, uh, it, it's a huge operation. The huge operation needs huge fundings. And those huge fundings is our hard and mashallah uh, donations. Our hard and uh, um, salaries that we convert into donations. That we convert into sadaqa. We convert ourselves into musaddiqeen and musaddiqat in the blessed month of Ramadan. Because Allah subhanahu wa ta'ala wants gives us the opportunity. Allah gives it. He gives it to us. Allah puts it in front of us. The rest is up to us. Whether we are serious <coughs> during this blessed month, whether we really want to make a difference in the lives of people, whether yani hum chahte hain ke tabdili lekia in khalab barpa kare, that's up to us. Inshallah. Oh, I will now finish and go over to uh, Maulana Qasim uh, Dobara and uh, uh, he will continue his uh, talk and appeal. Maulana Qasim. Ji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazreen Ikram, mashallah, aapki khidmat mein wapis hazir hoon. Allah subhanahu wa ta'ala jazaya khata farmaya. Mene dua ki dar khas ki ti pehle, joh hai, toh kuch hazrat ne joh hai abhi join kiya hai. 
ان کے لیے دوبارہ یہ اناؤنسمنٹ میں رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ الحمد جو ہے ایک نیک عمل بھی ہے اور ایک صدمے کی خبر بھی ہے ساتھ میں دو ٹو ان ون ہے میں ایک نہیں کہوں گا کہ خوشی کی بھی گڈ نیوز ہے اور بیڈ نیوز ہے بلکہ ایک نیک عمل کی خبر ہے اور ایک سانحہ کی خبر ہے حادثے کی خبر ہے وہ یہ کہ جو ہے ماشاء اللہ حاجی عبد الخالق صاحب انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے الخیر فاؤنڈیشن کے لیے ماشاء اللہ چار لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ ڈونیٹ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزائے خیطہ فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی ہاں مغفرت اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ جس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ڈونیٹ کرنا ہے تو اس وقت کے اور اس وقت کے درمیان فرق یہ ہے جو ہے کہ وہ اب دنیا میں موجود نہیں ہے تو وہ ڈونیشن جو ہے انہیریٹینس کی صورت میں جو ہے پہنچا ہے اور ہمارے اکاؤنٹ میں پہنچ چکا ہے تو میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ بھائی ڈونیشن کی اماؤنٹ اتنی بڑی ہے تو اس لیے اناؤنسمنٹ کریں ورنہ اس سے بڑی اماؤنٹس کے ڈونیشن بھی آئے ہیں لیکن میں نے اس طریقے سے اناؤنسمنٹ نہیں کیا بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ اس وقت وہ دنیا میں موجود نہیں ہے اور اس وقت آپ تمام حضرات کی دعاؤں کی ان کو اشد ضرورت ہے تو ان کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کر کے آپ دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیطہ فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ڈونیشن کو قبول فرمائے اور اس کے ہر پینی ہر پاؤنڈ کیا ہر پینی اس کا جو ہے اس میں سے کنورٹ ہونے والا ہر روپیہ اور ہر پیسہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے کاؤنٹ کرے ان شاء اللہ سو بردرز اینڈ سسٹرز دا ریزن آئی ریکویسٹ یو ٹو جوائن می ایٹ سیون تھرٹی سیون فورٹی فائیو ایٹ پی ایم اینڈ سو آن جو ہے از بیکاز وانٹیڈ ٹو میک دس اناؤنسمنٹ وچ از بیسکلی ایکٹ آف کائنڈنیس ایٹ دی سیم ٹائم ابٹ آف سیڈ نیوز آلسو نوٹ ابٹ بٹ سیڈ نیوز آلسو دیٹ از بیسکلی دیٹ حاجی عبد الخالق صاحب اینڈ ماشاء اللہ دی حاج راشد بیگم راشد بیگم دے لیفٹ فور ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی فائیو تھاؤزینڈ پاؤنڈ فار الخیر فاؤنڈیشن دے ڈسائڈ ٹو ڈونیٹ دیٹ ان دیئر لائف ٹائم بٹ دے آر نو مور دے ہیو لیفٹ دس ورلڈ میں سبحانہ و تعالیٰ بلیس ہز سول ان شاء اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک اٹ مینس آف صدا کا جاریہ اینڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریوارڈ دیم فار ایوری سنگل پینی اینڈ سو آن سو دی اماؤنٹ ہیز ریچڈ آور اکاؤنٹ دی اماؤنٹ ریچڈ ڈے بفور یسٹ ڈے اٹ واز چیکڈ یسٹ ڈے اینڈ کنفرم ماشاء اللہ اینڈ ٹوڈے آئی تھاٹ آئی اناؤنس ناٹ بیکاز آف دی اماؤنٹ بٹ بیکاز both things you can say one is amount is mashallah such but at the same time that they they need your duas and our duas um, as much as possible inshallah so i would request everyone to recite surah fatiha qul huwa allah ahad surah ikhlas three times and uh, uh, pray for them inshallah um, and that's what we will do inshallah for them uh, ourselves also we'll remember them in our iftar dua which will take place uh, in five minutes from now. For the remaining five minutes, I'll ask Imam Huzaifa to take over, and then, inshallah, I'll come back. Allah, a, a, a really, uh, really nice uh, news, uh, which Imam Sabah has just given, alhamdulillah. And uh, again, it's not about the amount, it's about the circumstances in which this had been given, mm. subhanallah. And uh, subhanallah, you know, we, we learn the lesson from this. this this is life this is like we you know we make intention of something and uh, you know how life turns out this is the life and death is so unpredictable and uh, this is what we need to take a lesson from here you know for for all of us subhanallah you know if if we have made an intention of doing something we should do that immediately because life and death you know is so uncertain and uh, such a donation really you know lift the spirits of everyone subhanallah and uh, everyone else allah subhanahu wa ta'ala you know we should make dua from allah subhanahu wa ta'ala for these uh, couple um, who imam qasim has mentioned as well just now so brothers and sisters 
Inshallah, let's uh, make dua for them. And also, um, all those people who have donated, all those people that, uh, you know, subhanAllah, take part in our appeal. Um, again, we say, you know, it's about the fact that all of you donate and contribute towards our appeals, make our appeals successful. SubhanAllah, look at these couple, you know, from this donation they have given. Wallahu ta'ala alam, how many different projects their donations will go towards. SubhanAllah, how many masajid, how many water wells, how many, and, and what different projects these donations will go towards. SubhanAllah, wallahu alam, and this, you know, we will find out um, later on. But inshallah, you know, for them, you know, the, it's, it's so unknown. They will find out in, on the day of judgment that uh, their donation, which, left, uh, which they left behind, is going towards, subhanAllah, so many different projects. And there, this, is the, this is the essence of Sadaqah Jariyah. This is what Sadaqah Jariyah is all about. You know, when you give uh, towards even a, you know, a, a water well, when you give towards a water well or a masjid, how much rewards have you know, accumulated over the years since the time that you have donated and since the time that ha that project has been um, you know, installed and delivered since that time up until you know subhanallah you know how many years a masjid for example will continue for years and years to come all the people that will pray there and uh, the children that will learn quran there all of that reward is being subhanallah being accumulated in the in the hasanat and in the registers of the people who donate and this is what Sadaqah Jariyah all, is all about. And this is why this month of Ramadan, we have made it a Sadaqah Jariyah month. The month of healing. You know, we've all lost people. We've all lost loved ones in our family. And we want to do something on their behalf. And doing a Sadaqah Jariyah is the best form of thing that you can do. It's probably the only thing that you can do, you know, for, for the deceased people. For the Isal and Sawab is, you know, you can do Sadaqah Jariyah so that the rewards continue piling up in the book of registers and you know this is what we uh, the message that we can take from this as well is that we do as much as we can for for our uh, you know loved ones who have part, uh, departed from this world sadaqa ijariya and you know water wells masajid and other projects you know I, you can you can talk about so many other projects that come within the sadaqa ijariya that you can do even building a house for a family that is the Sadaqa Jariya, beautiful Sadaqa Jariya, in fact. Because a family who doesn't have a house, a family who doesn't have a shelter, a, a family who doesn't have a roof over their head, you are providing them with, you know, long life stability. You know, their, you know, the parents, their children, and this will continue, even their children, their grandchildren, they will continue living in this house and benefit from this place, inshallah, and all of that reward. All of that reward of years and years and years, subhanAllah, will be in the, uh, the, has the registers of the people who are donating towards this. So, this is the Muhtam Nazim Sadaqah Jariyah. And you see, you have to do this. You have to do this. You have to do this. Sadaqah Jariyah. You have to do this. You have to do this. You have to do this. You have You know, we need to do a little bit more and we need to continue doing this on behalf of those deceased people, inshallah. And, brothers and sisters, you know, our appeals for different projects are still going on. MashaAllah, we are doing appeal here. We are coming, uh, we are continuing doing the appeal on behalf of uh, all the projects, on behalf of Al Khair Foundation. This is a great opportunity, a platform for you to uh, do Sadaqah uh, Jariyah as well um, and uh, to uh, do any projects that you want to do, inshallah. And uh, our food pets. Uh, food packs that we have been doing, subhanAllah. Um, you know, our, you've seen the project. This is one of the projects of the water desalination plant in Gaza, for example. In Gaza that you are doing, Allah subhanahu wa ta'ala, accept all of your donations. This is, you know, we are coming very near to our iftar time. MashaAllah, we are coming very near to our iftar time. And uh, we will be going towards the dua as well. Uh, we need to remember all of our donors who have donated towards our projects, who have donated towards any project uh, during the month of Ramadan. And we'll continue donating, inshallah, uh, that uh, the reward, inshallah, and we'll make dua for them, inshallah.
और ऐसा लग रहा है कि मेरे दोनों साइड पे या तो किरामन कातिबीन हैं या मुनकर नकीर हैं या याजूज माजूज हैं पता नहीं कौन बैठे हैं तो इनके दरमियान में जो है मुझे बिठाया गया है बहरहाल जो है मैंने मतलब 7:30, 7:45 और एग्जैक्टली एट ओ क्लॉक अनाउंसमेंट किए हैं और उसके बाद जो है फिर ये हजरात ने माशा टेक ओवर किया तो वापस मैं एक दफ़ा अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हाजी अब्दुल खालिक साहब जो है अल्लाह सुबह उनकी मफरत फरमाए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला किया कि अलखैर फाउंडेशन को चार लाख पच्चीस हज़ार पाउंड डोनेट करेंगे जो है और इस दौरान जो है फिर उसका उनका इंतकाल हुआ और अब वो अमाउंट हमारे अकाउंट में पहुंची है इनहेरिटेंस के तौर पर थोड़ा टाइम लगा जो है लेकिन पहुंच गई आ, उनकी अहलिया जो है आ, वो भी माशाल्लाह उन्होंने भी हज किया है अल्लाह सुबह तला उनके हज को भी कबूल फरमाया उनकी इबादत को कबूल फरमाए उनकी अहलिया राशद बेगम जो है तो राशद बेगम की तरफ से वो भी दुनिया में नहीं है और हाजी अब्दुल खालिक साहब वो भी दुनिया में नहीं है और जिस वक्त हमें इस किस्म का डोनेशन आता है तो हम एक शोर करते हैं कि कोई वारिसन का हक ना मारा जाए तो उनकी कोई औलाद भी नहीं है जो है तो औलाद भी नहीं है और जो वारसिन का हक बैठता था जो है वो निमटाने के बाद फिर ये अमाउंट जो है चार लाख चौबीस हज़ार सात सौ पाउंड और एक पेंस जो है अलखैर के अकाउंट में दो दिन पहले पहुंच चुकी है तो जहां डोनेशन की अमाउंट बढ़ी है वहीं पर जो है ये भी है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अब दुनिया में मौजूद नहीं है और उनके रिश्तेदार हैं जो है जो इन उनके लिए इस साल सवाब का ज़रिया जारी रखेंगे लेकिन इससे बड़ा इस साल सवाब का ज़रिया और क्या हो सकता है कि वह अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी अमाउंट जो है अलखैर फाउंडेशन के लिए छोड़ कर के गए हैं और ये भी नहीं कि उन्होंने ये फैसला किया कि भाई इस प्रोजेक्ट पे लगना है उस प्रोजेक्ट पे लगना है बल्कि मैंने जो उन प्रोजेक्ट्स उनके सामने रखे हैं वो वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक के अलखैर के डोनर्स और इकरा के व्यूवर्स के सामने वो प्रोजेक्ट आई नहीं है जो है मैंने उनको जो है तीन प्रोजेक्ट्स का कहा है कि जिसमें मतलब मैं चाह रहा हूँ कि डिवाइड करें उसमें एक बंग्लादेश में बहुत बड़ी मस्जिद बनाने का प्रोग्राम है जो कि दस लोगों की मस्जिद होगी जो है तकरीबन आठ आठ से दस हज़ार लोगों की मस्जिद बांग्लादेश के कैपिटल सिटी ढाका के मिडल में ये प्राइम लोकेशन के ऊपर वो मस्जिद बनाने का प्रोग्राम है उसकी मस्जिद का एक फ्लोर जो है आ, ये समझ लीजिए कि जो है आ, उसका एक मंजिल का ख़र्चा जो है लाख पाउंड के करीब है जो है पॉसिबली बिटवीन नाइन्टी थाउजेंड एंड हंड्रेड एंड टेन थाउजेंड जो है वो मुझे कन्वर्जन करके देखना पड़ेगा क्योंकि वो बंग्लादेश टाका में जो है वो अमाउंट है जो फाउंडेशन और ग्राउंड फ्लोर है उसका जो है ये जिस वक्त ये बात सामने आई कि भाई ये काम उन्होंने करना है तो हमने वो काम माशा शुरू करा दिया था तो फाउंडेशन और ग्राउंड फ्लोर उसका जो है वो चूँकि फाउंडेशन स्ट्रॉग होती है सॉलिड होती है जिसके ऊपर मतलब कोई दस मंजिला इमारत बन सके वैसी फाउंडेशन है तो उसका ख़र्चा तकरीबन डेढ़ लाख पाउंड के करीब या उससे ऊपर है तो मैंने कहा कि वो मस्जिद की फाउंडेशन का खर्चा इनकी तरफ से हो दूसरा उसी ज़मीन के ऊपर उसी प्लॉट के ऊपर औरफन औरफनेज और मदरसा इसका प्रोजेक्ट है जो कि माशाल्लाह अगेन कोई सात मंजिला सेवन फ्लोर की बिल्डिंग होगी पहले नाइन फ्लोर का प्रोग्राम था लेकिन मैंने रिड्यूस करा करके उसको सेवन फ्लोर पर किया है तो सेवन फ्लोर की बिल्डिंग होगी अगेन उसकी फाउंडेशन वगैरह जो है और उसके ये कह लीजिए बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर जो है वो इनकी तरफ से हो और फिर हम अपील करेंगे बाकी से कि भाई उसके एक एक फ्लोर या एक एक कमरे के लिए जो है वो करें और तीसरा एक और प्रोजेक्ट इंडिया में उसके लिए भी जो है किया है तो चलते हैं हम दुआ की तरफ इनके लिए खुश तौर पर और तमाम जो है मरहूम के लिए और तमाम डोनर्स के लिए तमाम ज़रूरतमंदों के लिए दुआ फरमाइए मुबारक اللهم انت السلام انك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو عفوا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا راحم المذمين لم ترحب بين يديه وانا 
نسألك أن تعيذنا من الهلكات ومن دار السعير والدركات وأن تبارز بيننا وبين الناس وما فيها من الأغلال واللقاحات إلهنا إلهنا فتداركنا هنالك برحمتك الواسعة وأظلنا تحت ظل أرشك يوم لا ظل إلا ظل اللهم سكن ربنا وأمن خوفنا يوم القيامة اللهم سكن ربنا وآمن خوفنا يوم القيامة اللهم سكن ربنا وآمن خوفنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وذهلت المراضع عن أطفالها ووضعت الحوامل وأحمالها اللهم سكن ربنا وآمن خوفنا إذا حشر الناس ومراد وارتفع الصياه وثرى اللهم سكن ربنا وآمن خوفنا إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها اللهم ثبتنا هنالك بالقول الثابت لا اله الا الله واظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره بعد الموت والعفو عند الحساب وادخلنا الجنه مع عبادك الصالحين اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقول العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا من ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعله, ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك يا مولانا على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم من النبيين والصديقين وشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا تقبل منا إنك أنت اسم العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين جي ما شاء الله لندن و راس باس کے علاقوں میں افتار کا وقت ہو چکا ہے آپ حضرات انشاءاللہ افطار فرما لیجئے اور دیگر علاقوں کے لوگ اپنے علاقے کے لحاظ سے افطار کا